This video is brought to you by Audiobook. Kishor, Nightingale Hotel is going to go to Amirtha Murali. Kishor is going to go to the Seelan Amirtha is going to go to the இன்னும் சண்டை முடியவில்லை என்று கிஷோருக்கு தெரியும் அவள் கடத்தல் பற்றிய விவரங்களை எல்லாம் தெரிந்து கொண்ட கிஷோர் சொன்னான் அமிர்தா சண்டை இன்னும் முடியல நினைக்கிறேன் என்ன கிஷோர் அப்படி சொல்லிட்ட என்னதான் காப்பாத்திட்டியே அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்கு வா இங்கிருந்து போயிடலாம் அதான் எனக்கு ஒண்ணுமே நடக்கலையே நீ சொல்றத பார்த்தா அவங்கள முடிக்காம நீ இங்கிருந்து வரமாட்டேன்னு தோணுது எதுக்கு இவ்வளவு கோபம் வா போயிடலாம் என்றாள் அமிர்தா முரளி அப்படி இல்ல அமிர்தா உன்னை கடத்தினதுக்கு மட்டும் இல்லை கடத்தின இந்த கூட்டம் தாஸ் குடும்பத்தோட ஏதோ ஒரு வகையில் சம்மந்தப்பட்டவங்கன்னு நான் சந்தேகப்படுறேன் அது மட்டும் இல்லாமல் இவங்களுக்கு கோஸ்ட் கூட்டத்தோட சம்மந்தம் இருக்குது ஒரு வாட்டி அவங்க தலைவனையே நான் முடிச்சிட்டேன் ஆனால் அடுத்த வாட்டி எப்போ எங்கே வந்து தாக்குவாங்கன்ற எண்ணம் எனக்கு எப்போவுமே இருந்துட்டு இருந்தது இது வரைக்கும் நடக்கலை ஆனால் விதிப்பார் ஒன்று அவங்க கடத்தி வச்சுட்டு நானே போய் அவங்கள அட்டாக் பண்ண வேண்டிய நிலைமை ஆகிப்போச்சு இந்த சண்டை இந்த இடத்தோட முடிகிற மாதிரி எனக்கு தோணலை நான் எங்கே போனாலும் என் நிழல் மாதிரி தொடர்ந்துட்டு தான் வரும்னு எனக்கு உறுதியாக தெரியும் ஆனால் எனக்கு இந்த கூட்டத்தை பற்றி ஓரளவு தெளிவான விவரங்கள் கிடைச்சா நல்லாயிருக்கும் அதுக்காக இந்த சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்திக்கலான்ட்ருக்கேன் என்றான் கிஷோர் நீ சொல்கிறதெல்லாம் சரிதான் கிஷோர் ஆனால் வான்டடாக போய் எதுக்கு மோதணும் முதல்ல இந்த கூட்டத்தை எப்படி பார்த்த இவங்க கூட உனக்கு என்ன சண்டை என்றாள் அமிர்தா முரளி கிஷோர் தனக்கும் கோஸ்ட் கூட்டத்துக்கும் முதல் முதலில் உரசல் ஏற்பட்டதில் இருந்து கதையை சொல்ல தொடங்கினான் கிஷோர் வித்தியாசமான சூனியத்தின் பிடியில் இருந்த விஸ்வாவின் மகளை மீட்டதில் இருந்து சரண் குடும்பத்தை பெரிய ஆபத்தில் இருந்து மீட்டதில் இருந்து கடைசியாக கோஸ்ட் கூட்டத்தில் தலைவனோடு மோதி ஜெயித்தது வரைக்கும் அனைத்தையும் சொல்லி முடித்தான் அமிர்தாவுக்கு கேட்கவே பிரமிப்பாக இருந்தது அவளுக்கு தெரியும் கிஷோர் பயங்கர சக்தி படைத்தவன் என்று ஆனால் அவன் கதையை சொல்ல சொல்ல அவன் கடந்து வந்திருக்கும் இக்கட்டுக்களை தாங்க எல்லாம் எத்தனை பெரிய பலம் வேண்டும் என்று கற்பனை செய்து கொண்டாள் கிஷோர் அவள் நினைத்து வந்திருந்ததை விட பத்து மடங்கு அதிக பலம் கொண்டவனாக உருமாறி நின்றான் அவள் கிஷோர் மீதிருந்து கண்ணை எடுக்கவே இல்லை என்ன அமிர்தா இவ்வளோ பெரிய கதை சொல்கிற நீ ஏதோ வியந்து பார்த்துட்டு இருக்க இங்கே ஏற்கனவே நடந்த சண்டேயும் இனி நடக்க போகிற சண்டேயும் நினச்சி உனக்கு பயமா இல்லை வேற யார் கூட நான் மோதுறதை பற்றியும் இவ்வளோ பதட்டம் ஆகிறது கிடையாது ஆனால் கோஸ்ட் கூட்டத்தோடு நடக்கிற சண்டைன்றது வேற அது ஏதாவது ஒரு எக்ஸ்ட்ரீமான இடத்துக்கு கொண்டு போய் தான் நம்மளை விடும் தோத்து போகிறதுன்றது மரணத்தில் தான் முடியும் எனக்கு அதுக்கு மேலே என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரியல என்றான் கிஷோர் அதெல்லாம் தெரிஞ்சதுனால தான் கிஷோர் வியந்து பார்த்துட்ருக்கேன் நான் உன்னோட சக்தியை பார்த்துருக்கேன் இல்லைன்னு சொல்லலை ஆனால் நான் நினச்சதுக்கு மேலே நீ இருக்க வேறு வேறு இடத்துக்கு போயிட்டுருக்க உன்னை விட பலசாலியான எதிராளிங்க கிட்ட ஒவ்வொரு நாளும் மோதிக்கிட்டு இருக்க உன் சக்தி நாளுக்கு நாள் கூட்டிகிட்டு போதுன்னு தானே அர்த்தம் உனக்கு கிடைச்ச மாதிரி வாழ்க்கை வேறு யாருக்குமே கிடைக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் முதல்ல எங்கிருந்தோ வந்த என் உயிரை காப்பாற்றின அதுக்கப்புறம் மொத்தமாக விழுந்து போயிட்டு இருந்த என் குடும்ப பிஸ்னஸை தூக்கி நிறுத்த பெரிய ஒரு ஐடியா கண்டுபிடிச்சி கொடுத்த அப்புறம் புது ரெசிபி செஞ்சு கொடுத்த இப்போ அதெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு எங்கள் குடும்பம் குளோபல் லெவலில் எங்கே இருக்குன்னு தெரியுமா எல்லாத்துக்கும் ஆணி வேர் நீ தான் கிஷோர் அடுத்தது சம்மந்தமே இல்லாமல் ஹாஸ்பிட்டல் முதலாளி ஆகிட்ட ஏகப்பட்ட பேரை காப்பாற்றிட்ட என் அங்கிளெல்லாம் காப்பாற்றின அவரெல்லாம் நான் திரும்ப உயிரோடு பார்ப்பேன்னே நினைக்கல கிஷோர் நீ உண்மையிலேயே ஒரு தெய்வ பிறவி கொஞ்சம் பழைய பட வார்த்தையாக இருந்தாலும் உன்னை சரியாக டிஃபைன் பண்ண இப்போதைக்கு எனக்கு சரியான வார்த்தை கிடைக்கல சூப்பர் ஹீரோ நருட்டோன்னு ஒரு கார்ட்டூன் பார்த்துருக்கியா அதில் ஹீரோ நருட்டோ சேஜ் மோடுக்கு போவான் அப்போ அவனுக்கு எந்த அளவுக்கு சக்தி இருக்குமோ உனக்கும் அதே அளவுக்கு சக்தி இருக்கு என்றாள் அமிர்தா கிஷோர் அவள் சொன்ன கார்ட்டூனை பார்த்துருக்கிறான் அது எப்பேற்பட்ட பலசாலி கதாபாத்திரம் என்று கிஷோருக்கு தெரியும் அதனால் இந்த புகழ்ச்சியை கேட்டு வெட்கமடையாமல் இருக்க முடியவில்லை கிஷோரால் ஓ நீ வந்த கார்ட்டூன் பாப்பியா பார் கிஷோர் வெக்கத்தில் மூஞ்சி செவந்து போச்சு ஏதாவது ட்ரிங்க் சொல்லட்டுமா 
என்றாள் அமிர்தா எனது ட்ரிங்க் சொல்றியா உனக்கு எவ்வளோ பெரிய ஆபத்து இங்கே இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன் நீ பாட்டுக்கு இங்கே அசால்ட்டாக உட்காந்து சரக்கு அடிக்கலான்னு சொல்கிற இங்கே பாரு நான் அப்போ சொன்னது தான் இப்போவும் இங்கே ஆபத்து அதிகரிச்சுட்டே போகலாம் ஒரு வேளை உயிர் போகிற அளவு கூட வரலாம் அதாவது ஒன்று நான் இல்லை எதிராளி ரெண்டு பேரில் ஒருத்தரோட சாவை நீ பார்க்க வேண்டியிருக்கோம் ஸோ இங்கே இருக்கிறது உனக்கும் பாதுகாப்புன்னு என்னால் சொல்ல முடியாது நீ உடனடியாக இங்கேருந்து இடத்த காலி பண்ணியே ஆகணும் ட்ரிங்க்ஸ் எல்லாம் நான் இங்கே சண்டையில் உயிரோடு இருந்தால் குடிச்சிக்கலாம் என்றான் கிஷோர் அதெல்லாம் முடியாது கிஷோர் ஒன்று அசால்ட்டை விட்டுட்டு ஓடிடுன்னு சொல்கிறேன் இங்கே நான் தனியாக காப்பாற்ற நான் அதையே இல்லாமல் உட்காந்துட்டு இருந்தப்போ யார் வந்து என்னை காப்பாற்றுனா நீ மட்டும்தான் கிஷோர் உன் கூட இருக்க எனக்கு கொஞ்சமாவது தைரியம் இருக்கும்னு நம்ப மாட்டேன் பார்த்தியா கிஷோர் நான் உன் கூட இருக்கிற வரைக்கும் எதுக்கும் பயப்பட போகிறதில்ல நீ இல்லாமல் தனியாக போனதான் எனக்கு பயமாக இருக்கு இந்த சண்டேல நீ தான் ஜெயிப்பேன்னு எனக்கு தெரியும் ஜெயிக்காட்டியும் பரவாயில்ல இருந்தாலும் நான் உன்னை விட்டு போகிறதா இல்லை என்றாள் அமிர்தா உறுதியாக கிஷோருக்கு அமிர்தா தன்மேல் அத்தனை நம்பிக்கை வைப்பது ஆச்சரியமாக இருந்தது முதலில் அவனுக்கு எப்படியாவது இவளை பாதுகாப்பாக வீட்டுக்கு அனுப்பி வைக்க வேண்டும் என்றுதான் தோன்றியது ஆனால் இப்போது அவள் இருக்கும் தைரியத்தை பார்த்தால் கிஷோருக்கே தைரியம் அதிகரித்தது கிஷோர் அமிர்தாவை அனுப்ப பார்க்க உண்மையான காரணம் ஒரு மனபலம் இல்லாத ஆளை உடன் வைத்து கொண்டு போரிட முடியாது அவர்கள் பயந்து பயந்து தங்களை தாங்களே வீக்காக்கி கொள்வார்கள் அது அத்தோடு நின்றுவிட்டால் கூட பரவாயில்லை அது அடுத்த கட்டத்துக்கு நகர்ந்து விடும் அவர்கள் பயம் சண்டை போட்டு கொண்டு இருக்கும் கிஷோரையும் பாதிக்க தொடங்கிவிடும் கிஷோரும் மறைமுகமான வகையில் உள்ளே பாதிக்கப்படுவான் இது இறுதியில் தோல்வியாகத்தான் வளர்ச்சியடையும் அதனால் கிஷோர் தவிர்க்க பார்த்தான் ஆனால் இப்போது அவளோடு இருப்பது வெற்றியின் அறிகுறியாக தோன்றியது கிஷோருக்கு சரி நீ இவ்வளோ தைரியமாக இருந்து பாசிட்டிவிட்டி கொடுக்கறதால நான் உனக்கு ஏதாவது பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன் என்றான் கிஷோர் அப்படியா அப்போ என்ன லவ் பண்ணுறான்னு ஒத்துக்கிறியா கிஷோர் என்றாள் அமிர்தா அடி விழும் கண்ணத்திலே பட்டுன்னு ஒன்று வைப்பேன் அன்னைக்கு தானே ஹாஸ்பிட்டலில் என்னை ப்ரப்போஸ் பண்ணி பல்ப் வாங்கிட்டு போனேன் எவ்வளோ வாட்டி சொல்கிறது நான் சீரியஸான ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருக்கேன்னு என்னாலலாம் என் ஆளுக்கு துரோகம் நினைக்க முடியாது என்றான் கிஷோர் சரிடா தெய்வமே டென்ஷன் ஆகாத இனிமேலாவது உன்னை ப்ரப்போஸ் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுறேன் சரி பாசிட்டிவிட்டி கொடுக்கறது கொண்டாடலாமா இப்போ தான் நான் எங்கேயுமே போகலையே இங்கேயே இருக்கேன்னு சொல்லிட்டேன் இல்லையா பாரில் போய் ட்ரிங்க்ஸ் ஏதாவது குடிக்கலாம் வரியா என்றாள் அமிர்தா முரளி இந்த முறை கிஷோர் மறுக்கவில்லை அத்தனை பேரை சண்டை போட்டு தீர்த்த பிறகு கிஷோருக்கு நிச்சயமான ஒரு பிரேக் தேவைப்பட்டது அது சாதாரணமான பிரேக்காக இருப்பதை விட ஒரு மதுபான பிரேக்காக இருப்பது புத்துணர்வு தானே அடுத்த வில்லன்கள் வந்து சேர்வதற்குள் தன்னைத்தானே இழைப்பாற்றி கொள்வது நல்லதாக பட்டது ஒரு புறம் இது நடந்து கொண்டிருக்க கிஷோரிடம் அடிபட்டு போன சீலன் தன்னுடைய தலைவியை சந்திக்க போனான் அவன் உடனேயே ஒரு அடியாள் கூட்டத்தை கேட்டு வாங்கி கிஷோரிடம் மீண்டும் மோத எப்போதோ போயிருக்க வேண்டும் ஆனால் தலைவி கீதாஞ்சலி ஒரு முக்கியமான மீட்டிங்கில் இருந்தாள் அவள் அனுமதி கொடுத்தால்தான் யாரும் அவள் அரை கதவை திறக்க முடியும் இல்லையென்றால் திறக்கும் வரை காத்திருக்க வேண்டியதுதான் ஒரே வழி எத்தனை மணி நேரம் ஆனாலும் சரி அப்படியே காத்திருக்க வேண்டியதுதான் உள்ளே நடந்து கொண்டிருந்த மீட்டிங் சற்று கொடூரமானதாயிருந்தது கீதாஞ்சலி ஒன்றும் தன் பேருக்கேற்ற மங்கள குணம் படைத்தவள் கிடையாது அதற்கு நேர் எதிரான குரூர எண்ணம் படைத்தவள் அவள் எப்போதும் தன்னை ராணியாக பாவித்து கொள்ளும் ஆள் அவள் ஆட்கள் கூட அவளை நேர்கொண்டு கண்ணுக்குள் பார்க்கக்கூடாது பார்த்தால் அதை ஒரு அவமரியாதையாய் கணக்கு கொள்ள தொடங்குவாள் கீதாஞ்சலி அந்த கணக்கு எந்த அளவுக்கு அதிகரிக்கிறது என்று பார்ப்பாள் பாதியில் தன் தவறை அந்த பணியால் தெரிந்து கொண்டு சரி செய்து விட்டால் சரி இறக்கப்பட்டு மன்னித்து விடுவாள் ஆனால் தொடர்ந்து தான் செய்வது என்னவென்றே தெரியாமல் செய்து கொண்டிருக்கும் ஆளை நல்ல நாள் நட்சத்திரமாக பார்த்து கொடிய தண்டனை கொடுப்பாள் அதில் உயிர் இழந்து போகும் ஆட்கள் கூட 
பல பேர் இருந்தார்கள் சீலனுக்கு கிஷோர் ஹோட்டலை விட்டு போய்விடுவானோ என்று பதற்றம் அவனை இங்கே இப்போதே பழி வாங்கியாக வேண்டும் தலைவி கீதாஞ்சலியின் அறைக்கும் ஒரு முறை அழைப்பு மணியை அழுத்தியாயிற்று இதற்கு மேல் என்ன செய்வது என்று அவனுக்கு தெரியவில்லை சூட்டோடு சூட்டாக கிஷோரை முடித்துவிட்டால் தன்னுடைய எதிராளியை தனக்கு அவமானம் விளைவித்த அதே இடத்தில் போட்டு தள்ளியவன் சீலன் என்ற பேர் கிடைக்கும் இல்லை இந்த நேரத்தை தவறவிட்டு விட்டால் எதுவுமே சரியாக இருக்காது என்று அவன் நினைத்தான் கிஷோரோடு சண்டை நடந்த விவகாரம் மெல்ல மெல்ல வெளியே கசிந்து கிஷோர் சீலனை தோற்கடித்து விட்டு சென்று விட்டான் என்று ஊரார் பேசுவார்கள் அதற்கு சீலனின் மனம் இடம் கொடுக்கவில்லை சீலன் அப்படித்தான் அவன் தலைவியின் குணம் கொஞ்சம் அவனுக்கு எட்டி பார்த்தது உள்ளே கீதாஞ்சலி ஒருத்தனின் உடலை துண்டு துண்டாக வெட்டி கொண்டிருந்தான் ஆமாம் அவளிடம் பிஸ்னஸ் பேச வந்து கொண்டிருந்த ஒரு ஆள் அவனோடு பிஸ்னஸ் மீட்டிங் பல முறை போய்க் கொண்டிருந்தது ஆனால் கீதாஞ்சலி அதை கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளவே இல்லை அத்தனை வாட்டி மீட்டிங் நடக்க காரணம் அந்த பிஸ்னஸ் மேன் அவளுக்கு ஒழுங்காக மரியாதை கொடுக்கவில்லை என்பதுதான் அவன் ஒழுங்காக ஒரு நாள் தனக்கு மரியாதை கொடுக்க பழகிக் கொள்வான் என்று நினைத்துதான் கீதாஞ்சலி ஒவ்வொரு மீட்டிங்காக அவனுக்கு வாய்ப்பு கொடுப்பாள் அப்படி வாய்ப்பு கொடுத்தும் அந்த ஆள் சொதப்பிக் கொண்டிருந்தான் அது தெரியாமல் நடந்த சொதப்பல் அல்ல தெரிந்தே நடந்தது என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் கீதாஞ்சலி என்ன பெரிய அரசியா அவளிடம் பிஸ்னஸ் செய்யும் அளவுக்கு பணமும் அந்தஸ்தும் உள்ளவன்தான் நான் என்ற அகந்தை அந்த பிஸ்னஸ் மேனுக்கு இருந்தது அதுதான் அவனுக்கு வினையாக முடிந்தது அவனுக்கு பல முறை வாய்ப்பு தந்தும் பணியாததால் கடுப்பில் இருந்த கீதாஞ்சலி தனியாக இருக்கும் நேரம் பார்த்து அவனை அழைத்தாள் இந்த முறை அவனுக்கு காஃபி டீ கொடுக்க வேலைக்காரனை அழைக்கவில்லை அவனுக்கு தானே பணிவிடைகள் செய்தாள் சாப்பிட வைத்தாள் கிட்டத்தட்ட அந்த செயலை பார்த்து பிஸ்னஸ் மேனுக்கே தயக்கமாகிவிட்டது தனக்கு துளி கூட மரியாதை கொடுக்காத ஒருத்தியா தனக்கு பணிந்து பணிவிடைகள் எல்லாம் செய்வது என்ற திகைப்பில் இருந்தான் ஆரம்பத்தில் அந்த குழப்பத்தை அவன் வெளிக்காட்டினாலும் போக போக தனக்குரியதுதான் இந்த மரியாதை என்று நினைத்து கொண்டு மென்மேலும் அதிகாரம் பண்ண தொடங்கினான் அந்த பிஸ்னஸ் மேன் அவனுக்கென்று தயாரித்த ஒரு ஸ்பெஷல் டிஷ் இருப்பதாக கீதாஞ்சலி சொல்ல அவனும் ஆர்வமாக எதிர்பார்த்தான் ஒரு ட்ரேயில் மூடி வைத்து அது எடுத்து வரப்பட்டது அதை திறந்த மறு வினாடி அதை எடுத்து அவன் நடு தலையை வெட்டி ரெண்டாக பிளந்தாள் கீதாஞ்சலி என்ன நடந்ததென்று புரிந்து கொள்ளும் முன்னாலேயே இறந்து சடலமாக துடித்து கொண்டிருந்தான் அந்த பிஸ்னஸ் மேன் ஆனால் கீதாஞ்சலிக்கு கோபம் அடங்கிய பாடில்லை அவன் துடிதுடித்து செத்த பிறகும் கோபம் அடங்காமல் அவன் தலையில் இருந்து கத்தியை உருவி அவனை மேலும் துண்டு துண்டாய் கூறு போட தொடங்கினாள் கீதாஞ்சலி இதை பார்த்த சீலன் அவன் கண்ணை விட்டு இனி வரையவே போகாத கோர காட்சியை கண்டு அந்த ஷாக்கிலும் அவனுக்கு கீதாஞ்சலியின் கண்ணை பார்த்து விடக் கூடாதென்று உள்ளுக்குள் உரைத்து தரையை பார்க்க தொடங்கினான் நல்ல வேளை தரையை பார்த்தான் இல்லையென்றால் கீதாஞ்சலி தான் வெட்ட பயன்படுத்தி கொண்டிருந்த கத்தியை கொண்டு அவன் தலைக்கு நடுவில் பதித்திருப்பாள் நடா சீலா மரியாதை விட்டு போச்சு போல தட்டி கதவை திறக்கலன்னா எவ்வளோ மணி நேரம் ஆனாலும் வெயிட் பண்ணி தான் ஆகணும்னு ரூல் இருக்குல்ல அதை நான் வாயால் வேற சொல்லணுமா இத்தனை வருஷம் என் கூட இருந்து இது கூட வர தெரியாது இல்லை வாழ்க்கையில் ஏதாவது விரக்தின்னு சொல்லிட்டு சாக வந்திருக்கியா என்றாள் கீதாஞ்சலி அப்படியே முட்டிக்கால் போட்டு ரத்தம் பரவி கிடக்கும் அந்த தரையில் விழுந்து விட்டான் சீலர் ஐயோ அப்படிலாம் இல்லை தயவு செஞ்சு நான் மன்னிச்சு விட்டுருங்க நம்ம ஹோட்டலுக்குள்ளே புகுந்து ஒருத்தை அடிச்சுட்டான் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம ஆளுங்க பதினஞ்சு பேரையும் கொண்டுட்டான் ஷியாமால கூட என்னை காப்பாற்ற முடியல அவனும் அடி வாங்கி ஓரமாக கிடக்கிறான் ஆனால் அடித்த ஆள் இன்னும் ஹோட்டலை விட்டு கிளம்பலை அவன் ஏதாவது பண்ணி ஆகணும்னு அதை பற்றி பேச தான் அவசரமாக இங்கே வந்திருக்கேன் அதை விட்டுட்டு உங்களுக்கு அவமரியாதை பண்ணணும்னு எல்லாம் வரல என்ன மன்னிச்சிருங்க என்றான் சீலன் ஒன்றை மன்னிக்கிறதா உன் இடத்துல புகுந்து ஒன்றை ஒருத்தன் அடித்து தீர்த்துருக்கான் 
வீரமாக செத்து தொலைஞ்சு போயிருக்கக்கூடாது அந்த பதினஞ்சு பேர் மாதிரி என் இடத்துல இது வரைக்கும் எவனும் புகுந்து பதினஞ்சு பேரெல்லாம் வெட்டி போட்டதில்லை நீ பண்ணதுக்கு ஒன்றை முதல்ல கூறு போடணும் ஆனால் நீ சொல்கிற ஆள் பண்ணதை கேட்க எனக்கே தெரிலிங்காக இருக்கு அவனை முடிச்சுட்டு அப்புறமா உனக்கு தர வேண்டிய தண்டனை ஏற்பாடு பண்ணுற முதல்ல நான் போட்டு தள்ளின அந்த பாடியை இன்னும் சின்ன சின்னதாக நறுக்கி ஒரு மூட்டையாக கட்டி ஓரமாக வைக்க சொல் என் ரூம் தரையெல்லாம் சுத்தமாக கிளீன் பண்ணி வைக்க சொல் ஒரு சொட்டு கெட்டவாடை கூட வரக்கூடாது இங்கே ஒரு கொலை நடந்தது யாருக்குமே தெரியக்கூடாது நீ சொன்ன அந்த எதிராளி போய் நான் பார்த்துட்டு வரேன் இதெல்லாம் சுத்தமாக தானே நீ பார்த்துட்டு பின்னால் வந்து சேர் என்றாள் கீதாஞ்சலி கிஷோர் அமிர்தா முரளியை காப்பாற்றிய பிறகு அடுத்ததாக யாராவது வருவார்கள் என்று தாக்க தயாராக இருந்தான் ஆனால் அமிர்தா கிஷோரின் டென்ஷனை தணிக்க அவனுக்கு மதுபானம் வாங்கி தந்தாள் இருவரும் பேசிக் கொண்டிருந்த வேளையில் சீலன் தன்னுடைய தலைவி கீதாஞ்சலியை பார்த்தான் அவள் அப்போதுதான் ஒரு கொலையை முடித்து விட்டிருந்தாள் கிஷோரை பார்க்க சீலனுடன் புறப்பட்டாள் கிஷோரும் அமிர்தாவும் நிறைய நேரம் காத்திருந்தார்கள் ஆனால் வில்லன்கள் தோன்றுவதற்கான அறிகுறியே காணவில்லை தூங்கி வழியாத குறையாய் போர் அடித்தது அலுப்பெய்திய மனதை மதுவிட்டு ஆற்று என்று யாரோ சொன்னதாக ஒரு தத்துவத்தை அமிர்தா முரளி சொன்னாள் சூப்பர் அமிர்தா நல்ல டேக்லைன்லாம் சொல்கிறிய நீ பெசாமல் முரளி வைன்ஸோட சேர்த்து அதுக்கு விளம்பரம் பண்ணுற பொறுப்பையும் எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி அசால்ட்டாக லைனெல்லாம் எல்லாருக்கும் வந்து விழுவுறது கஷ்டம் ஒரு விளம்பர கம்பெனி ஆரம்பிச்சிரு இந்த மாதிரி பத்து காப்பி எழுதிட்டேன்னா பிரபலமான ஆட் கம்பெனியாக கூட ஆகலாம் என்றான் கிஷோர் அமிர்தா முரளி சிரித்தாள் இதெல்லாம் நீ பேசல கிஷோர் நான் உனக்கு ஊற்றி கொடுத்த எங்கள் முரளி வைன்ஸ் பேசுது பார் எங்கள் கம்பெனி வைன் கூட எப்படி நாங்கள் நினைக்கிறதெல்லாம் நிறைவேற்றி வைக்கிதுன்னு என்றாள் அமிர்தா அவர்கள் அப்படி விளையாட்டுக்கு பேசிக் கொண்டிருக்க கிளப்பில் டிஸ்கோ ஃப்ளோரில் ஒரு சலசலப்பு ஏற்பட்டது டிஸ்கோ ஆடிக்கொண்டிருந்த பெண் அங்கு நுழைந்த யாரையோ பார்த்து குதூகலப்பட்டு தன் ஆட்டத்தை நிறுத்தி விட்டாள் ஆட்டத்தை பாதியில் விட்டுவிட்டு மேடையை விட்டு இறங்கி ஓடி போய் அவன் மேலே குதித்தாள் அவன் அவளை அல்லேக்காக தூக்கி பிடித்து கொண்டான் இருவரும் இதழ் வலிக்க முத்தமிட்டு கொண்டார்கள் ஒரு நிமிஷம் வரை அந்த முத்தம் நீடிக்க அதை பார்த்து கொண்டிருந்த மற்ற நடன பெண்களுக்கெல்லாம் முத்தமிட்ட பெண்ணை பார்க்க பொறாமையாக இருந்தது வந்திருக்கும் ஆள் ஒரு முக்கிய புள்ளி அவன் பெயர் வீமன் அவன் ஒரு பெரும் தொழிலதிபர் எல்லாம் கிடையாது ஆனால் நிறைய பணம் உள்ளவன் பணம் சம்பாதித்ததெல்லாம் அவன் புத்தி கூர்மையை வைத்து அவனுக்கு தெரிந்த அளவுக்கு பிஸ்னஸ் யாருக்கும் தெரியாது ஆனால் அவன் அதை தொழிலுக்கு பயன்படுத்தவில்லை அவனுக்கென்று இருவிதமான கூட்டத்தை ஏற்படுத்திவிட்டு அவன் தொழிலில் இறங்கினான் ஒன்று அவனைப் போன்று புத்தி கூர்மை நிறைந்தவர்களின் கூட்டம் இன்னொன்று உடல் வலிமை கொண்ட நபர்கள் சுற்றி வளைத்து சொன்னால் இவன் வேலை ஒருவித கட்ட பஞ்சாயத்து மாதிரி வியாபாரத்தில் பெரிய பிரச்சனை இழப்பு எல்லாம் வரும்போது தொழிலதிபர்கள் இவனிடம் ஐடியா கேட்டு அழைப்பார்கள் தன்னுடைய தொழில் சூட்சமத்தை கொண்டு அவர்களுக்கு உரிய அறிவுரைகளை வழங்குவான் கூட சாதிக்க முடியாத சில பிரச்சனைகளை அவன் அடியாட்படையை விட்டு சாதிப்பான் இது அவனிடம் உதவி கேட்டு வந்தவர்களுக்கு பெரும் வசதியாயிருந்தது ஆனால் ஈஸியாக தோன்றும் எல்லாவற்றுக்கும் பின்னால் ஒரு கஷ்டம் இருக்கும் அதாவது அந்த அறிவுரை கூறும் வேலையை எல்லாம் சேவையாக கருதி செய்யவில்லை அதற்கு வீமன் கேட்கும் விலை மிகவும் அதிகம் சொத்தில் ஒரு பகுதியை விழுங்கி விடுவான் அப்படி அவன் சம்பாதித்த பணம் ஏராளம் நாள் ஒன்றுக்கு அவனிடம் உதவி கேட்டு வரும் தொழிலதிபர்கள் ஏராளம் இருந்தார்கள் அவன் தரும் ஐடியாக்கள் எல்லாம் பத்து மடங்கு அதிக லாபம் கொடுப்பதாய் இருப்பதால் தான் அவனுக்கு அத்தனை செலவு செய்ய எல்லாரும் தயாராக இருக்கிறார்கள் வீமனை அமிர்தா முரளி முதல் பார்வையிலேயே கண்டுபிடித்து விட்டாள் 
கிஷோர் அங்கே பாரு வீமன் அவனோட ஃப்ரெண்டு ஃப்ரெண்டுன்னு எக்ஸாக்டாக சொல்ல முடியாது ஆனால் தெரிஞ்சவன்னு சொல்லலாம் நீ வரத்துக்கு முன்னாடி முரளி வைன்ஸ் வியாபாரம் இல்லாமல் இருந்தப்போ இவங்கிட்ட தான் ஒரு வாட்டி ஐடியா கேட்க போயிருந்தேன் அவன் எனக்கு ஒரு நல்ல ஐடியா கொடுத்தான் ஆனாலும் எனக்கு ரொம்ப பயம் ஐடியாக்களுக்கெல்லாம் இவன் ஏகப்பட்ட பணம் சார்ஜ் பண்ணுறதா வெளியே பேசிக்கிட்டு இருப்பாங்க நான் என்னடா கேட்க போகிறான்னு இருந்தேன் அவன் எனக்கு காசு வேண்டான்னு விட்டுட்டான் ஆனால் அவன் கொடுத்த ஐடியாவும் அவ்வளோவா வேலைக்காகலை அது வேறு விஷயம் இருந்தாலும் அவன் யாருக்கும் காசு வாங்காமல் ஐடியா தரமாட்டான் அவன்கிட்ட ஐடியா கேட்டுட்டு இருக்கும்போதே எனக்கு பாதி உயிர் போயிடுச்சு தெரியுமா ஆனால் அவன் காசு வேணான்னு அப்புறம் சொன்னது சொர்க்க மாதிரி இப்போ கூட என்னை ஹாப்பியாக வச்சிருக்கு இதனால் தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ அவன் எனக்கு ஃபேவரட் பர்சன் ஆயிட்டான் நான் அவன்கிட்ட ஒரு ஹலோ சொல்லிட்டு வரேன் என்று எழுந்து போனாள் அமிர்தா முரளி கிஷோர் தடுத்தான் இங்கே பாரு அமிர்தா அவன் அவன்கிட்ட காசு வாங்காமலாம் இருந்திருக்கலாம் ஆனால் ஒரு ஆதாயத்தை எதிர்பார்க்காம வேண்டான்னு அவன் விட்டுருப்பான்னு நான் நம்பலை சொன்னால் கேளு அவன் அப்புறமா ஏதாவது ஏடா குடமாக கேட்குறதுக்கு தான் அப்போ கேட்காம விட்டுருப்பானோன்னு எனக்கு ரொம்ப சந்தேகமாக இருக்கு என்றான் கிஷோர் ஏடா குடமாவா அப்படி என்ன கேட்குறோன்னு விட்டு வச்சிருக்கலான்னு சொல்கிற எதுவாக இருந்தாலும் நேரடியாக பேசி பழகு கிஷோர் எதுக்கு எல்லாத்தையும் சுற்றி வளைச்சியே பேசிகிட்டு இருக்க என்றாள் அமிர்தா ரவி கிஷோர் தன் மீது பொசசிவாக இருக்கிறானா என்று தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று அவளுக்கு தோன்றியது நான் எதுக்கு சுற்றி வளைச்சி பேசணும் நேராகவே சொல்கிறேன் ஆனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு தான் நேராக சொல்ல முடியும் இப்போ வந்தப்பவே கவனிக்கலையா ஒரு பொண்ணு கூட அவன் க்ளோஸாக பழகிறான்னு அது எனக்கு ஒரு முறையான ரிலேஷன்ஷிப்பாக தோணலை அதாவது வீமன் அந்த ஒரு பொண்ணுக்கிட்ட மட்டும் ரிலேஷன்ஷிப்பில் இல்லை அவன் பல பொண்ணுங்களை தன் ஆசைக்கு பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு ஆளாக தான் தெரிகிறான் அதை தான் சொல்ல வரேன் இதுக்கு மேலே நேராக சொல்லணுன்னு தயவு செஞ்சு கேட்காது என்றான் கிஷோர் அட ஏன் கிஷோர் இவ்வளோ பொசசிவ் ஆகிற நான் தான் வேண்டான்னு சொல்லிட்டியே எப்போவோ அதுக்கு மேலே எதுக்கு உனக்கு என் மேலே இவ்வளோ ஆக்குற என்ன சொல்லணுமோ நேராக சொல் அவங்கிட்ட நான் பேசுறது உனக்கு பிடிக்கலன்னு மட்டும் சொல் நான் அவன் பக்கமே போக மாட்டேன் என்றாள் அமிர்தா ஒரு பாதுகாப்புக்கு சொல்லி வைத்தால் தன்னையே அவள் வலையில் சாய்த்து விட பார்க்கிறாள் என்று கிஷோர் பதட்டமானான் அடிப்பாவி விட்டா நீ கதை கதையை அளந்துட்டு போக போல இருக்க இன்னும் திருந்தலையா இன்னுமா நான் உன்னை லவ் பண்ணணுன்ற ஐடியாவில் இருக்க உன்னெல்லாம் எப்படியும் ஒழிஞ்சு போட்டுன்னு விட்டுருக்கணும் வந்து ரிஸ்க் எடுத்து காப்பாற்றினல நீ இப்படி தான் பேசுவ என்றான் கிஷோர் எதுக்கு வாழாவலான்னு பேசிகிட்டு இருக்க கிஷோர் அப்போ என்ன சொல்ல வர என் மேலே ஐடியா இல்லைன்னு தானே அப்போ போய் நான் அவங்ககிட்ட ஒரு ஹாய் சொல்லிட்டு வரேன் உனக்கு உறுத்துதுன்னா நீ கிளம்பி வீட்டுக்கு போ என்றாள் அமிர்தா கிஷோர் அமிர்தாவின் பேச்சால் சிறிதும் சலனமடையவில்லை ஏனென்றால் அவன் அவள் போக்கை கவனித்தான் அவள் கிஷோருக்கு மது ஊற்றி குடிக்க வைத்ததே கிஷோர் அவளை காப்பாற்றிய செயலை பயன்படுத்தி அவளை காதலிக்கச் செய்யத்தான் காதல் அக்கறை பற்றிய பேச்செல்லாம் வரும் என்று கிஷோர் ஏற்கனவே நினைத்திருந்தான் அதனால் முன்னெச்சரிக்கையாய் போதையிலும் அவள் பிடியில் விழுந்துவிடக் கூடாதென்று கவனமாக இருந்துவிட்டான் அதனால் தப்பித்தான் வீமன் அமிர்தா முரளியை பார்த்ததுமே அவளை கட்டி அணைத்து ஒரு முத்தம் கொடுத்தான் ஹாய் அமிர்தா நீங்களா உங்களை நான் இங்கே எதிர்பார்க்கவே இல்லையே இப்பவும் ஞாபகம் இருக்கு முரளி வைன்ஸ் நடத்தினாலும் நான் அதிகமாக குடிக்க மாட்டேன்னு சொன்னீங்களே இப்போ என்னாச்சு உங்கள் கொள்கையில் இருந்து விலகிட்டீங்க போல இருக்கு சரக்கு ஆற ஓடுற இடத்துக்கு வந்திருக்கீங்க உங்ககிட்டேருந்து கூட சரக்கு வாசம் நடிக்குதே என்றான் வீமன் அப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லை நான் லைட்டாக ஃப்ரெண்டு கூட குடித்தேன் லைட்டாக தான் இங்கே நான் பிஸ்னஸ் விஷயமாக பேசலான்னு வந்தேன் அப்புறம் என்னென்னவோ பிரச்சனை ஆகி போச்சு அதை தீர்த்துட்டு போகலான்னு தான் நானும் என் ஃப்ரெண்டும் காத்துக்கிட்டு இருக்கோம் என்றாள் பிரச்சனையா என்ன பிரச்சனை நான் தீர்த்து வைக்கிறேன் அதுக்கு தானே நான் தொழிலே நடத்துகிறேன் சொல்லுங்கள் கமான் என்றான் வீமன் ஐயோ இந்த பிரச்சனையை உங்களால் தீர்த்துலாம் வைக்க முடியாது இதுக்கு என் ஃப்ரெண்டோட வழி தான் சரி அப்படியே தீர்த்துக்கிறோம் என்றாள் அமிர்தா என்ன சொல்கிறீங்க என் ஐடியாஸ் மேலே நம்பிக்கை போயிடுச்சா புரியுது கடைசியாக நான் உங்கள் தொழிலில் மாற்ற சொல்லி கொடுத்த ஐடியா ஒர்க் அவுட் ஆகலைல்ல அந்த கோவத்தில் இப்படி பேசுகிறீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் பிறகு உங்கள் கம்பெனி வியாபாரத்தில் புது மைல்ஸ்டோனெல்லாம் தொட்டுட்டு தான் கேள்விப்பட்டேன் 
அது எப்படி புதுசாக ஐடியா கொடுக்குற ஆள் யாரையாவது பிடிச்சிருக்கீங்களா என்று கேட்டான் வீமன் ஆ அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது புதுசாக ஐடியா கொடுக்குற ஆளெல்லாம் நான் தேடி போகலை ஒரு பிரச்சனை நடந்தது ஒருத்தர் வந்து எதிர்பார்க்காமல் உதவி பண்ணார் அதிலிருந்து எங்கள் கம்பெனி வளர்ந்துருச்சு இப்போ என் கூட வந்திருக்காருன்னு சொன்னேன் அவர் தான் அந்த ஃப்ரெண்டு அவர் கொஞ்சம் கூச்ச சுபாவி அதான் வந்து உங்ககிட்ட ஹலோ சொல்ல தயக்கப்படுறாரு என்னைக்காவது மீட் பண்ணிப்பீங்க ஃப்யூச்சரில் என்றாள் அமிர்தா அதெல்லாம் இருக்கட்டும் என்ன பிரச்சனைங்க யாருக்கு வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க என்றான் வீமன் அதுவா என்கிட்ட தப்பாக நடந்துக்க ட்ரை பண்ணி என்னை ஒருத்தன் கடத்துனா ஆனால் என் ஃப்ரெண்டு வந்து காப்பாற்றி விட்டுட்டார் ஆனால் அவங்களுக்கு கொடுத்தது பத்துலன்னு தோணுது எங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கு ஸோ இன்றைக்கி கணக்கு வழக்க முடிச்சுட்டு தான் போகிறதுன்னு பிடிவாதமாக உட்காந்துருக்காரு என்றாள் அமிர்தா வாவ் இத்தனை வீரமான ஃப்ரெண்டு கிடைக்க நீங்கள் கொடுத்து வச்சுருக்கணும் அவர் வெறும் ஃப்ரெண்டா இல்லை பாய் ஃப்ரெண்டா மொரட்டு பொசசிவாக இருப்பார் போலையே என்றார் வீமன் ஆனால் நீங்கள் வேற இதே பாயிண்ட்டை சொல்லி தான் நானும் அவனை வளைச்சி போடலான்னு பார்த்தேன் ஆனால் அவன் தான் மசியவே மாட்டேன்னு சொல்லிட்டான் லவ்வெல்லாம் இல்லைங்க அவனுக்கு வேற ஆள் இருக்கு என்றாள் அமிர்தா நல்ல ஆளாக இருக்கார் இப்படி தாளை விட்டுட்டு ஊருக்குள்ளே இருக்கிற எல்லா பொண்ணுங்களுக்காகவும் சண்டை போட்டுட்டு இருக்கிறோம் பின்னாடி தான் பொண்ணுங்க கூட்டம் கூட்டமாக சுற்றுவாங்க உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கு நிறைய காம்படிஷன் இருக்கும் போல இருக்கு ஆமாம் எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டீங்க ஆனால் யார் கூட பிரச்சனைன்னு சொல்லலையே என்கிட்ட சொன்னீங்கன்னா நானும் பேருக்கு ரெண்டு போட்டு போடுவேன்ல ஆயிருந்தா இருந்தாலும் நானும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட் ஆகிட்டேனே என்றான் வீமன் அது ஒரு ஆள் இந்த இடத்துல வேலை பார்க்குறவன் தான் அவன் பேர் சீலன் என்றாள் அமிர்தா என்ன பேர் சொன்னீங்க சீலனா ஐயோ அவங்க கூடலாம் யாருமே பிரச்சனை வச்சுக்க கூடாதுங்க என்ன சொல்கிறீங்க நீங்கள் அவன் நடிச்சிட்டெல்லாம் நீங்கள் இவ்வளோ நேரம் தைரியமாக உலவிட்டுருக்கீங்க இங்கே கொஞ்ச நேரத்தில் ரத்த ஆரே ஓட வாய்ப்பு இருக்குங்க ஏன்னா சீலன் சாதாரண ஆள் இல்லை அவனுக்கு பாஸ் ஒருத்தங்க இருக்காங்க அவங்க பேர் கீதாஞ்சலி அவங்கெல்லாம் இந்த சண்டைக்கு குறுக்க வந்தாங்கன்னா செத்தவன் எவிடன்ஸ் கூட கிடைக்காதுங்க தயவு செஞ்சு சொல்கிறேன் இந்த பிரச்சனை இத்தோடு விட்டுருங்க முதல்ல உங்கள் ஃப்ரெண்டையும் கூட்டிகிட்டு இந்த இடத்த காலி பண்ணுங்க என்றான் வீமன் வீமனிடமிருந்து இந்த மாதிரி ஒரு எச்சரிக்கையை எதிர்பார்க்கவே இல்லை அமிர்தா முரளி வீமன் என்னதான் பிரச்சனையா இருந்தாலும் அதற்கு ஒரு வழி வைத்திருப்பான் எதையும் முடியாது ஆகாது என்றெல்லாம் சொல்லிவிட மாட்டான் ஆனால் முதல் முறையாக அவன் அப்படி சொல்வதை கேட்க விசித்திரமாக இருந்தது என்ன வீமன் பேசிட்டு இருக்கீங்க நீங்க தானே இதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கிறது நீங்க எப்பேற்பட்ட பிரச்சனைனாலும் அதை முடியாதுன்னு சொல்லி பழக்கமே இல்லையே நானும் உங்களை தைரியசாலி தரமசாலின்னு எவ்வளோ உயரமாக நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் இப்படி சொல்லிட்டீங்க இப்போ நீங்கள் சுத்தமாக பார்க்க சாதாரண ஆளாக தெரியுறீங்க நான் நினச்ச அளவுக்குலாம் நீங்கள் ஒரு ஆள் இல்லை என்றாள் அமிர்தா அது சரிதான் அமிர்தா எல்லாரும் எல்லா இடத்துலையும் பெரிய ஆட்களாக இருக்க முடியாது நான் ஊருக்குள்ளே அதிகாரமாக இருக்கிற ஆளுங்களுக்கெல்லாம் உதவி பண்ணுறவன் தான் ஆனால் நானும் அதிகாரத்துக்கு உட்பட்டவன் தான் காட்டுவாசி இல்லை நீ எவ்வளோ பெரிய இடத்த வந்து சிக்கிருக்க தெரியுமா இங்கே பார் அமிர்தா இது கீதாஞ்சலி கோட்டை இங்கே எல்லாமே தலைகீழ தான் நான் தொழிலில் யாரை வேணால் பகைச்சிக்கலாம் ஆனால் கீதாஞ்சலியை பகைச்சிக்கிட்டு நான் அடுத்த நாள் விடியறத பார்க்கவே முடியாது உனக்கும் அதுதான் எல்லாருக்கும் அதான் உன்னை இங்கே சீலம் தானே கடத்துனது அதுக்கு நீ நியாயமாக பணிஞ்சு தான் போயிருக்கணும் அவனை எதுக்கு ஆரம்பிச்சிங்கன்னா அந்த செகண்ட்லேருந்து உனக்கு பிரச்சனை ரெண்டு ரெண்டு மடங்காக அதிகரிக்க தொடங்கிடும் நீங்கள் அதுக்கப்புறம் இந்த உலகத்தில் எந்த ஒரு மூலை முடுக்கில் ஓடி போய் ஒளிஞ்சாலும் இவங்க கொடுக்குற குடைச்சல் உங்களுக்கு இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் என்றான் வீமன் அப்போ என்ன சொல்ல வரீங்க வீமன் என்னை கட்டாயப்படுத்தி சீலன் அவன் கூட படுக்க சொன்ன போது நான் படுத்துருக்கணும் இல்லை என்றாள் அமிர்தா முரளி சொல்ல கஷ்டமாக இருந்தாலும் அதுதான் உண்மை ஏன்னா கீதாஞ்சலி எல்லாம் எதுக்க நம்ம யார்கிட்டையுமே பலம் இல்லை என்றான் வீமன் இந்த சமயத்தில் சீலன் அவன் தலைவி கீதாஞ்சலியோடு அங்கே வந்தான் கிஷோர் எங்கே இருக்கிறான் என்று நோட்டமிட்டு தேடிக்கொண்டிருந்த அவன் கண்முன்னால் அமிர்தா முரளி பட்டுவிட்டாள் பக்கத்தில் வீமன் இருந்ததையும் பார்த்தான் அவளை நோக்கி கை நீட்டி கீதாஞ்சலியிடம் ஏதோ சொன்னான் சீலன் அவர்கள் இருவரும் வீமன் பக்கத்தில் வந்தார்கள் இது யாரு உனக்கு தெரிஞ்ச பொண்ணா நான் என்ன சொல்லியும் இவங்க நான் கேட்டதுக்கு பணிஞ்சே வரல 
இவங்களுக்கு நான் யார் என்னன்னு புத்திமுத்தி சொல்லி கொஞ்சம் ஒத்துக்க வைக்கலாம்ல இவங்களை கூட நான் மன்னிச்சிருவேன் ஆனால் இவங்கள காப்பாற்ற ஒருத்த வந்தானே அவனை என்னால் மன்னிக்கவே முடியாது என்னை அடித்து என் ஆளுங்களெல்லாம் கொன்று ஒரு வழி பண்ணிட்டான் என்றான் சீலன் இது உங்கள் ஆளுங்களை கொண்டுட்டானா இதெல்லாம் எனக்கு தெரியவே தெரியாதே நினச்சதை விட பெரிய பிரச்சனை இருக்குது இந்த சூழலில் நான் கேட்கவே கூடாது உங்கள் அடியாட்களை கொண்ட அந்த கிஷோரை மட்டும் நீங்கள் பழி தீர்த்துக்கோங்களேன் இந்த பொண்ணு வேண்டாம் இந்த பொண்ணு பாவம் முரளி குடும்பத்தை சேர்ந்த பொண்ணு வேற என்றான் வீமன் என்னது முரளி குடும்பத்தை சேர்ந்தவளா ஐயோயோ நல்ல வேலை எதுவும் விபரீதமாக நடக்கல அவர்கிட்ட நாங்கள் நல்ல பிஸ்னஸ் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்லாம் வச்சுருக்கோம் நான் இந்த பொண்ணை சரக்கில் தூக்க மாத்திர கலந்து கூட்டிகிட்டு போனது ரொம்ப தப்பு அதுக்கு முன்னாடியே பேரை கேட்டிருந்தேன்னா இந்த பிரச்சனை வந்திருக்கவே வந்திருக்காது இருந்தாலும் இந்த பொண்ணை மட்டும்தான் விட என்னால் சம்மதிக்க முடியும் இப்போ விஷயத்தை நான் கீதாஞ்சலி அக்கா கிட்டேயே சொல்லிட்டேன் பலி கொடுத்தே ஆகணும் அந்த கிஷோரை எங்கே இருக்கான் என்றான் சீலன் நடப்பதையெல்லாம் மௌனமாக கேட்டுக்கொண்டிருந்தாள் கீதாஞ்சலி அவளுக்கு கிஷோரை காவு வாங்கியே ஆக வேண்டும் ஆனால் அதை அவள் கையால் செய்ய தயாராயில்லை ஒரு முறை கிஷோர் இருக்கும் இடம் தெரிந்துவிட்டால் அங்கு தன் ஆட்களை ஏவிவிட வேண்டியதுதான் அவளது ஆட்கள் சுற்றும் முற்றும் எங்கும் நிறைந்திருந்தார்கள் ஒரு நிமிஷம் நீங்கள் யார் என்னை விடுறதை பற்றி பேசுறதுக்கு நீ பண்ணது பெரிய தப்பு சீலன் நான் முரளியோட பொண்ணாக இருந்தாலும் சரி இல்லாட்டியும் சரி நீ பண்ணது அத்து மீறல் அதுக்கு கிஷோர் சரியான பதில் தான் செஞ்சுருக்கான் உங்களை மாதிரி கோமாளிங்களால் எல்லாம் அவனை கொண்டுட முடியும்னு நினைக்கிறீங்களா அவன் வந்தான்னா எல்லோரும் செத்திங்க என்றாள் அமிர்தா ஏ பொண்ணு உன்னை போனால் போகுதுன்னு மன்னிச்சு விடுறேன்னு சொன்னேன் ஆனால் உன் அழகு என்னை தொடர்ந்து மயக்கிட்டே இருக்கு உன் மேலே கை வைக்க உன்னோட இந்த திமுறு ஒரு காரணம் போதும் இருந்தாலும் ஒரு கடைசி வாய்ப்பு நீ பேசுனது தப்புன்னு சொல்லி என்கிட்ட மன்னிப்பு கேளு நான் உன்னை விட்டுறேன் என்றான் சீலன் நீ என்கிட்ட மன்னிப்பு கேளு கிஷோர் கிட்ட உங்கள் எல்லாரையும் உயிரோட விட சொல்கிறேன் என்றாள் அமிர்தா என்ன திமுறு உனக்கு கோபத்தில் அமிர்தாவின் கையை பிடித்தான் சீலன் அமிர்தா சத்தமிட்டு அழைத்தாள் கிஷோர் இந்த பதிவு ராஜன் லியான் ஆள் பதிவேற்றப்பட்டது கிஷோர் எதிரிகளுக்காக காத்திருந்த போது அங்கே வீமன் வந்திருந்தார் அவன் ஒரு வகையில் நண்பன் என்பதால் அவனோடு பேச அமிர்தா கிஷோரை தனித்து விட்டு விட்டு சென்று விட்டாள் ஆனால் அவளுக்கும் கீதாஞ்சலி கூட்டத்துக்கும் பிரச்சனை இருப்பதை அறிந்த பீமன் அமிர்தா முரளியை பணிந்து போக சொல்லி கேட்கிறான் ஆனால் இந்த மிதமிஞ்சிய சர்வாதிகாரத்துக்கு கொஞ்சம் கூட மதிப்பு கொடுக்காத அமிர்தா கிஷோரின் பெயரை சொல்லி அழைத்தாள் கிஷோர் தான் பிராண்டி அருந்தி கொண்டிருந்த டேபிளில் இருந்து பொறுமையாக எழுந்து கிளாஸை எரிந்து விட்டு வந்து நின்றான் அவனை பார்த்து சீலன் பயந்து போய் ஒரு அடி பின்வாங்கினான் அதை பார்த்து கீதாஞ்சலிக்கு கோபமாக வந்தது இத்தனை சக்தி வாய்ந்த தன்னை முன்னால் வைத்து கொண்டு தனது ஆள் அவனிடத்திலேயே கிஷோருக்கு முன்னால் பயப்படுவது அவமானம்தானே இருந்தாலும் அவளுக்கு என்ன தெரியும் கிஷோரை பற்றி கிஷோர் கையில் இன்னும் ரத்தம் காயவில்லை நீதான் கிஷோரா இந்த போன நீதா காப்பாத்தினியா நீ பாரு எங்கள் கூட்டம் பண்ணது தப்பு தான் எங்கள் இடத்துக்கு நம்பி வந்த ஒரு பொண்ணுக்கு இப்படி நடந்திருக்க கூடாது ஆனால் என் கீழே வேலை பார்க்குறவங்கெல்லாம் நாயிங்க நான் இவங்களெல்லாம் நாயிங்க மாதிரி தான் நடத்துவேன் ஆனால் அந்த நாயிங்க ஒரு விஷயத்துக்கு மேலே ஆசைப்பட்டுருச்சுன்னா அதை வாங்கி கொடுக்கறது எஜமானி அம்மாவான என்னோட பொறுப்பு தான் அட்லீஸ்ட் இது முரளி வீட்டு பொண்ணுனாவது தெரிஞ்சிருந்தால் விட்டுருப்போம் ஆனால் அதுக்குள்ள எல்லாமே கைமீறி போச்சு நீ வந்து எங்கள் ஆளுங்க பதினஞ்சு பேரை கொண்டேன்னு சொன்னாங்க நான் போய் செத்து கிடக்கிறவங்களெல்லாம் பார்த்தேன் ரொம்ப கொடூரமான சாவு ஆனால் இதெல்லாம் ஒன்றை மாதிரி ஒருத்தம் பண்ணியிருக்க முடியும்னு என்னால் நம்பவே முடியல உன் சட்டையில் இருக்கிறது பெயிண்ட் கரியவனு கூட எனக்கு சந்தேகமாக இருக்குது எனிவேஸ் எங்கள் ஆளுங்க அத்து மீறி இருந்தால் கூட அது அப்புறமா பஞ்சாயத்து பண்ணியிருந்தால் உரிய காம்பன்சேஷன் கொடுத்துருப்போம் ஏன்னா நானும் ஒரு பொண்ணு எனக்கும் கொஞ்சம் மனசாட்சி இருக்குது அதை விட்டுட்டு 
நான் உருவாக்கி வச்சிருக்கிற கூட்டத்துக்குள்ளே புகுந்து அவங்கள கொல்றதெல்லாம் பெரிய அத்துமீறல் இது என்னால் ஏற்றுக்கவே முடியாது ஆனால் எனக்கு இப்போ வர கோபத்துக்கு கிஷோர் நான் உன்னையும் கொல்ல போகிறேன் என் ஆளுங்களை விட்டு அமிர்தா கிட்ட அவங்க அவங்க ஆசையையும் தீர்த்துக்க சொல்ல போகிறேன் இந்த விஷயத்துக்கு இதுதான் முடிவு இருந்தாலும் இத்தனை பெரிய பிரச்சனை பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இருந்து ஓடாமல் தைரியமாக உட்காந்துட்டு இருக்க பாரு உன் தைரியத்தை நான் பாராட்டுறேன் உன் தைரியத்தோட எல்ல என்னன்னு எனக்கு தெரிஞ்சுக்க இப்போ ஆர்வமாக இருக்கு கிஷோர் என்றாள் கீதாஞ்சலி இங்கே பாருங்க மேடம் உங்களை பற்றி விசாரித்தேன் நீங்கள் பெரிய அது இது திமிரு பிடிச்ச பொம்பளைன்னெல்லாம் சொல்கிறீங்க உங்களை மீறி ஒன்றும் பண்ண முடியாதுன்னெல்லாம் சொல்கிறீங்க ஒரு பொண்ணு இத்தனை அதிகாரமான இடத்துல இருக்கிறது பெரிய விஷயம் உங்களெல்லாம் பார்த்து இத்தனை ஆம்பளைங்க நடிங்கி போய் உட்காந்து இருக்கிறதும் ஏன் பல பேர் பெருமையாக சொல்கிறதும் நல்லா இருக்குது நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா இந்த பயம் மரியாதைலாம் அப்படியே இருக்கிறதா நல்லது என்கிட்ட மோதிர எதிரிகளுக்கெல்லாம் வாழ்க்கையில் ரெண்டு செக்மெண்ட் தான் ஒன்று என்கிட்ட மோதுறதுக்கு முன்னாடி இன்னொன்று என்கிட்ட மோதுறதுக்கு பின்னாடி அவ்வளோதான் என்கிட்ட மோதணும் இல்லை ஆளை விட்டு அடிக்கணும்னு உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு திட்டம் இருந்ததுன்னா தயவு செஞ்சு அதை உடனே விட்டுருங்க ஏன்னா மோதுனதுக்கப்புறம் உங்கள் மேலே யாருக்காவது பயம் இருந்துச்சுன்னா அந்த பயம் போயிடும் உங்கள் மேலே யாருக்காவது மரியாதை இருந்துச்சுன்னா அதுவும் போயிடும் உங்கள் பேரை காப்பாற்றிக்க வேண்டியது உங்கள் பொறுப்பு என் கையில் ஒன்றும் இல்லை மிஞ்சி மிஞ்சி போனால் அந்த சீரனோட மண்டையை தான் பிழப்பேன் மற்ற யார்கிட்டையும் எனக்கு விரோதம் இல்லை நீங்கள் ஆல்ரெடி உங்கள் லெவலில் இருந்து கீழே இறங்கி வந்து ஒரு பொண்ணை கெடுக்க சொல்லி உங்கள் ஆள்கிட்ட உத்தரவு போட்டிருக்கீங்க அது தப்பு இப்போவே நிறுத்திருங்க நான் பாட்டுக்கு அமைதியாக போயிட்டே இருக்கேன் இதுக்கு மேலே நீங்கள் செய்கிறது தான் செய்வேன்னு ஒத்த காலம் நின்னீங்கன்னா அதுக்கு மேலே நடக்க போகிறது எதுக்கும் நான் பொறுப்பில்லை என்றான் கிஷோர் இந்த பேச்சை கேட்டு உண்மையில் அதிர்ச்சி அடைந்தாள் கீதாஞ்சலி அவள் மட்டுமல்ல கீதாஞ்சலியிடமே கொஞ்சம் கூட மிடுக்கு தளராமல் ஒரு ஆண் இப்படி பேசுவது வீமனை உரைய வைத்தது கிஷோர் ஏதோ விவரம் இல்லாத சின்ன பையன் மாதிரி வார்த்தையை விட்டுவிட்டான் இனி அவனுக்கு சாவு உறுதி நினைத்தாலும் இதை அந்த விதி எழுதிய ஆண்டவனே தடுக்க முடியாதென்று நினைத்து கொண்டான் ஆனால் கிஷோருக்கு எதிரே மோதும் எல்லோருக்கும் விதி நேர்மாறாக எழுதப்பட்டிருப்பதை அவன் அறிந்திருக்கவில்லை அந்த பேச்சுக்கு கீதாஞ்சலி என்ன செய்ய போகிறாள் என்றுதான் எல்லோரும் பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் கீதாஞ்சலி ஒரு கை தேர்ந்த சண்டைக்காரி கிடையாது ஆனால் ரொம்ப வெறுப்போடு யாரையாவது கொல்ல வேண்டும் என்று தோன்றினால் தன் அறைக்கு அழைத்து அவள் கையாலேயே காரியத்தை முடித்து வைப்பாள் கிஷோரை பற்றி தரை குறைவாக பேசினாலும் அவன் உண்மையில் திறமைக்காரன் என்பது அவளுக்கு உள்ளுக்குள் பட்டது அதனால் அவள் இறங்கி சண்டையிட தயாராக இல்லை அதற்கு ஏற்பாடு செய்துவிட்டுதான் அவள் பேசவே வந்திருந்தாள் கிஷோர் அமிர்தாவின் கையை பிடித்து கொண்டு நிற்கும் சீலனை பார்த்து அவள் கையை விடச் சொன்னான் கிஷோர் நெருங்கியதும் அவள் கையை விட்டுவிட்டு ஓடியே போய்விட்டான் சீலன் ஆனால் கிஷோர் அமிர்தா முரளியின் கையை பிடிக்கும் போது அவன் கையை யாரோ பிடித்து தடுத்தார்கள் பிடித்தவன் ஒரு செஃப் என்று அவன் அணிந்திருந்த குல்லாவில் இருந்து தெரிந்தது அவன் மட்டும் இல்லை அவனுக்கு பின்னால் இன்னும் பத்து பேர் அப்படி சமையல்காரர்கள் அணியும் தொப்பி அணிந்து கொண்டிருந்தார்கள் கிஷோரை பிடித்து பின்னால் தள்ளிவிட்டான் அந்த செஃப் எல்லா செஃப்புக்கும் கையில் இரண்டு சமையல் கத்திகள் இருந்தது சமையல் கத்திகள் என்றுதான் பெயர் ஆனால் படு நீளமாக இருந்தது அந்த செஃப் கூட்டத்துக்கு சமையல் கலையும் சண்டை கலையும் ஒருங்கே தெரியும் பல அயல் நாட்டு அசைவ உணவுகளை கூட சமைக்க கற்றுக்கொண்ட அவர்களின் சமைக்கும் முறை வித்தியாசமாக இருக்கும் ஒரு பெரும் மாமிசத்தை சங்கிலியில் கட்டி தொங்கவிடும் அவர்கள் ரெண்டு நீண்ட கத்தியை எடுத்து அதை கோடு கோடாக கிழித்து அதை எரிய வைப்பார்கள் அவர்கள் தங்கள் கிளப்பிலேயே ஏதாவது பிரைவேட் பார்ட்டியின் போது இது மாதிரி சங்கிலியில் கட்டிய மாமிசத்தை சமைத்து காட்டுவது வழக்கம் ஒரு பெரிய துண்டு மாமிசத்தை ரெண்டு கத்தியால் வெட்டுவது சாதாரண விஷயம் அல்ல அதற்கு பயங்கரமான உடல் வலு வேண்டும் கத்தி கூர்மையாக இருந்தால் மட்டும் பத்தாது உடல் அதைவிட திடமாக இருக்க வேண்டியது அவசியம் 
அப்படி அவர்களுடல் வலிமையை உரித்தெறியும் வேலைகளை நாள் தவறாது செய்து பழகினார்கள் பகலில்தான் அவர்களுக்கு செஃப் வேலை இரவில் இப்படி மனுஷனை வெட்டத்தான் அவர்கள் பெரும்பாலும் பயன்படுத்தப்பட்டார்கள் தனக்கு பிடிக்காத ஆட்களை சங்கிலியில் கட்டி தொங்க விட்டு இப்படி சித்திரவதை பண்ணி அறுத்து வேடிக்கை பார்ப்பது கீதாஞ்சலிக்கு பிடித்த பொழுதுபோக்கு கீதாஞ்சலி மீது எல்லோருக்கும் பரவியிருக்கும் இந்த பயத்துக்கு இந்த கொடூரம் முக்கிய காரணம் அவளிடம் வேலைக்கு சேரும் அடியாட்கள் யாவருக்கும் இந்த சித்திரவதை கொலையை முதலில் காட்டிவிடுவாள் அதை பார்த்துவிட்டு மயக்கம் போடாத ஆட்களே கிடையாது பாதி பேர் இந்த சைகோ தொழிலே வேண்டாம் என்று ஓடியிருக்கிறார்கள் பாக்கி பேர் இனி வாழ்க்கை முழுக்க சைகோவாக இருப்பது என்று தீர்மானித்து விடுகிறார்கள் அப்படி தீர்மானித்தவர்கள் கையில்தான் கீதாஞ்சலி ரெண்டு கத்தியை கொடுத்து வேலைக்கு அமர்த்தியிருக்கிறாள் இந்த கூட்டத்தைச் சேர்ந்த முதல் ஆள்தான் கிஷோரை செதில் செதிலாக பிரிக்க முதலில் வந்தான் அவன் ரெண்டு கத்திகளை சேர்த்து ஒரு பயங்கர ஆயுதமாக பயன்படுத்தினான் அதை ஒன்றில் ஒன்று உராசி அதிக கூர்மை கொண்டதாக்கிக் கொண்டே போய் திடீரென எதிர்பாராத நேரத்தில் கிஷோரின் மீது குத்தினார் கிஷோர் கடைசி நேரத்தில் மயிரிழையில் அதிலிருந்து தப்பித்து போனான் ஆனாலும் அந்த எதிராளியின் வேகம் ஈடு கொடுக்க முடியாததாயிருந்தது ஒரு மாமிசத்தை வெட்டும் எந்திரமாக அவன் தன்னைத்தானே காலப்போக்கில் உருவாக்கியிருப்பான் என்று கிஷோருக்கு தெரிந்தது அதிலிருந்து தப்பிக்கவே முடியாதபடி வெட்டுக்கள் நெருக்கமாக இருந்தது கிஷோர் நொடி நேரத்தில் பாம்பாக வளைந்து அதிலிருந்து தப்பித்துக் கொள்ள வேண்டியிருந்தது செஃப் வெட்டும் வேகத்தை பார்த்தால் தன்னையே வெட்டி சமைத்துவிடும் அளவுக்கு வெறியில் இருக்கிறான் என்று கிஷோருக்கு தோன்றியது சண்டை நடந்து கொண்டிருந்த இடத்தில் பப்ளிக்கான ஒரு கிச்சன் மேடை இருந்தது கிஷோர் அதன் மேலே ஏறி கொண்டான் ஆனால் அதன் மேலே ஏறி நின்றது செஃபின் தாக்குதலுக்கு இன்னும் தோதாக இருந்தது கிஷோரின் கால்களை வெட்ட அவர் வேகமாக கத்திகளை வீசினான் கிஷோர் இத்துடன் தன் சோலை முடிந்தது என்றுதான் நினைத்தார் கிட்டத்தட்ட நடனமாடுவது போலத்தான் தெரிந்தது அதிலிருந்து தப்பித்து கொள்ள ஆனால் ஒரு வெட்டாவது பட்டுவிடும்தான் போல இருந்தது ஏனென்றால் கிஷோரை தொடர்ந்து அந்த கத்திக்கார செஃப் சைக்காலஜிக்கலாக ஏமாற்றிக்கொண்டே இருந்தார் ஒரு குறிப்பிட்ட தூரம் வரைதான் கத்தியை வீசிக்கொண்டிருப்பதாக ஏமாற்றிவிட்டு திடீரென்று நீளமாக கத்தியை வீசினார் அதில் கத்தியின் நுனி கிஷோரின் கால்களை குத்தியது கிஷோர் அப்படியே அரண்டு போய் அந்த மேடையிலேயே படுத்து விட்டான் ஆனால் அது எதிரிக்கு தாக்குதல் வலிமையை குறைக்கும் என்று அவன் நினைத்ததுதான் தப்பு கணக்கு அது செஃப்களுக்கு ரொம்ப வாகாகிவிட்டது வஞ்சரமீனை படுக்க வைத்தது மாதிரி கிஷோர் அப்படியே மின்னல் வேகத்தில் உருண்டு இறங்கி ஓடினான் ஆனாலும் அவன் உடல் பகுதியில் ஒரு வெட்டு விழுந்ததை அவன் கவனித்தான் அது ஆறிவிட்டது என்றாலும் தன்னை இத்தனை ட்ரிக்காக தாக்கும் ஒரு எதிராளி மீது கிஷோருக்கு கடுமையான கோபம் வந்தது அவன் முதலில் தன் அடிதடி பாணியை மாற்றினான் சீவி சீவி கத்தியை எடுத்துக்கொண்டு வரும் ஒரு ஆளை பார்த்து பின்னால் ஒதுங்குவதை நிறுத்தினான் கிஷோர் அவன் கோபத்தோடு எதற்கும் பயப்படாமல் முன்னே போனான் அந்த கத்திக்காரன் அதற்கெல்லாம் பயப்படவில்லை கிஷோர் இப்படி ஒரு இடத்தில் திடமான முடிவெடுப்பான் என்று அவனுக்கு தெரியும் அதனால் அவன் ஒரு கத்தியை ஓங்கி கிஷோரின் கையில் பாய்ச்சினான் மறு கத்தியை நேராக கிஷோரின் இதயத்துக்கு பாய்ச்சினான் ஆனால் ஒரு கத்தி இறங்கவில்லை கையை நோக்கி வீசிய கத்தி கிஷோரின் புஜபலத்துக்குள் ஊடுருவவில்லை ஒரு கல்லின் மேல் ஓங்கி எரிந்தது மாதிரிதான் இருந்தது கத்தி லேசாக மழுங்கி இருந்தது ஆனால் கிஷோரின் இதயத்தை நோக்கி குத்தியிருந்த கத்தி இறங்கியிருந்தது ஆனால் லேசாக ஒரு சில சென்டிமீட்டர்கள் 
ஆனால் அதற்கு மேலே போகவில்லை அந்த செஃப் இப்போது தன் முழு பலத்தையும் பிரயோகித்து கிஷோரின் இதயத்தை தன்னுடைய கத்தி துளைத்துவிடும்படி செய்ய இருந்தான் ஆனால் கத்தி நுழையவே இல்லை ஒரு கையில் பிடித்து அழுத்துவதால் நுழையவில்லை என்று தோன்றியது மறு கையில் இருக்கும் கத்தியை தரையில் விட்டுவிட்டு இரண்டு கையாலும் கிஷோரின் இதயத்தை குத்தி துளைபோட பார்த்தான் ஆனால் அங்குதான் எதுவுமே நடக்கவில்லை கிஷோரின் இதயம் பலமாக துடித்து கொண்டிருப்பது அவன் கத்தியில் கூட உணர முடிந்தது ஆனால் அது உள்நோக்கி பாய்வதாய் இல்லை அதுதான் அதுவரை உறுதியாய் சண்டை போட்டு கொண்டிருந்த அந்த செஃபுக்கு நடுக்கம் கொடுத்தது யார் அந்த ஆள் இதயத்தில் குத்தினால் இரும்பு மாதிரி நிற்கிறான் என்று அவன் தனக்குள்ளேயே குழம்பி போனான் உடனே கிஷோர் சட்டென்று ஒரு மூவுக்கு வந்தான் அவன் தன் ஒரு விரலால் அந்த கத்தியின் மேல் அடித்தான் அது ரெண்டு துண்டாகி பறந்து போன அப்போது செஃபுக்கு இன்னும் அதிர்ச்சி இவ்வளவு நேரமும் கத்தி உடலுக்குள் இருந்ததால் கிஷோர் உடலில் இருந்து இரத்தம் வெளியேறவில்லை என்று அவன் நினைத்திருந்தான் ஆனால் இப்போது அந்த கத்தியை அங்கிருந்து எடுத்த பிறகும் கிஷோருக்கு இரத்தம் வரவில்லை அப்படியென்றால் கிஷோருக்கு அந்த கத்தி குத்து காயம் எதையும் ஏற்படுத்தவில்லை என்று நினைக்க அவனுக்கு திகைப்பாக இருந்தது இனி வெற்று கை சண்டைதான் அதிலும் அந்த செஃப் ஓரளவுக்கு தேர்ந்தே இருந்தான் ஆனால் கிஷோரிடம் அதெல்லாம் வேலைக்காகவில்லை ஏனென்றால் அந்த செஃப் கிஷோரை பார்த்து பயந்து போய் அதே பயத்தில் கிஷோரோடு சண்டையிட்டான் அதனால் அவனது எந்த ஒரு மூவிலும் உறுதியில்லை கிஷோர் அவனை பிடித்து தட்ட வேண்டிய இடத்தில் தட்டி தலை கீழாக சுற்றி தூக்கி எறிந்தான் பெரிய மாமிசத்தை தொங்கவிடும் கம்பி ஒன்று கூர்மையாக நின்று இருந்தது அதில் அந்த செஃப்பின் வயிறு மாட்டிக்கொண்டது வயிறு கிழிந்து இரத்தமும் உள்ளே இருந்த எல்லாமும் வெளியே கொட்டியது ஆனால் அந்த செஃப்பால் அந்த கம்பியை விட்டு விடுபட முடியவில்லை அந்த ஒரு செஃப் அடி வாங்கியதை பார்த்து மற்ற செஃப்பெல்லாம் அரண்டு போய்விட்டார்கள் கிஷோர் இப்போது அவர்கள் எல்லோரையும் போலவே தன் கையிலும் இரண்டு கத்திகளை எடுத்து விட்டான் ரெண்டு கத்தியையும் வேக வேகமாக மாறி மாறி உரசி கூர்மைப்படுத்தி கொண்டு எதிராளிகளிடம் வந்தான் கத்தி வைத்திருந்த பத்து செஃப்களின் கூட்டத்துக்குள் நுழைந்தான் ஆனால் இந்த முறை கிஷோருக்கு எந்தவிதமான தடுமாற்றமும் கிடையாது இவர்கள் அத்தனை பேரையும் எப்படி டீல் பண்ண வேண்டும் என்று கிஷோர் ஒருத்தனை அடித்து தெரிந்து கொண்டான் இதற்கு மேல் ஒவ்வொரு ஆளையும் எப்படி தூக்குவது என்று கிஷோருக்கு பாடமாக தெரிந்துவிட்டது அவர்களுக்கெல்லாம் என்ன தெரியும் என்ன தெரியாதென்று தெளிவாக விளங்கிக் கொண்டிருந்தான் ஒருத்தனின் ஷூவை குத்தி பாதத்தை தரையோடு தரையாக மாட்டிக்கொள்ள செய்தான் கிஷோர் அடுத்தவனுக்கு கழுத்தில் குத்தி கத்தி முனையை அடுத்த பக்கம் வெளியே எடுத்தான் யாருக்கும் கிஷோர் போல இரும்பு உடல் கிடையாது எல்லாம் பஞ்சு உடல்கள்தான் திறமையான கத்தி வெட்டுக்காரன் சமையலறையில் காய்கறிகளையும் மாமிசத்தையும் அழகாக தான் நினைத்த வடிவ துண்டுகளாய் வெட்டும்போது அவனுக்கு ஒரு அளவு கடந்த சந்தோஷம் ஏற்படும் அதேதான் இப்போது கிஷோருக்கு ஏற்பட்டது ஒருத்தனின் கையை பிடித்து மீனை வேக வைக்க இரு பக்கமும் எப்படி கோடு கிழிப்பார்களோ அப்படி கிழித்தான் கிஷோர் ஒருத்தனின் உடலை கத்திகளின் கண்காட்சியாக மாற்றி வைத்தான் ஒருத்தனுக்கு அவன் இரு கையின் பிடியில் இருந்த கத்தியையே கழுத்தில் எக்ஸ் வடிவில் குத்திக் கொள்ளச் செய்தார் கிஷோருக்கு கொலையிலும் கலை செய்து பார்க்க ஆசை இருந்தது அதை இவர்களை வைத்து செய்து பழகி கொண்டார் இந்த மும்முரமான சண்டைக்கு நடுவில் தெரியாத்தனமாக சீலன் கிஷோர் பக்கம் வந்து விட்டார் கிஷோர் அவனை பயமுறுத்துவது போல வெறுங்கையை ஓங்கி காட்டினார் கிஷோர் வீசிய வேகத்தை பார்த்து திகைத்து போய் ஓடிவிட்டான் சீலன் 
அவன் கிஷோர் பக்கமோ இல்லை அமிர்தாமுரளி பக்கமோ நிற்கவில்லை இனி ஜென்மத்துக்கும் அவனுக்கு எந்த பெண் மீதும் ஆசை வராத நிலைக்கு ஆகிவிட்டான் ஏனென்றால் இங்கே நடக்கும் எல்லா ரணக் கொடூரங்களுக்கும் அவன்தான் காரணம் இத்தனைக்கும் கீதாஞ்சலையின் சிறப்பு இரகசிய படையை விட்டு கூட கிஷோரை தாக்க முடியவில்லை அப்படியே எல்லா செஃப்களும் செத்து வீழ்ந்தார்கள் கிஷோர் இரத்தத்தில் குளித்து வந்தவன் போல இருந்தான் அவன் நெற்றியில் இருந்த இரத்தத்தை வழித்து தரையில் விட்டான் ரெண்டு கத்தியையும் தூக்கி தரையில் எரிந்தான் அது நிலத்தை குத்தி நின்று கிஷோர் அமிர்தா முரளியின் கடத்தலுக்காக நியாயம் கேட்கப் போய் அங்கு சண்டை வளர்கிறது அங்கு எதிரி கூட்ட தலைவி கீதாஞ்சலி வேறு வந்துவிடுவதால் பிரச்சனை இன்னும் அதிகரிக்கிறது கிஷோர் கத்தியால் தாக்க வந்த சமையல்காரர்களை எல்லாம் முடித்து விட்டான் அப்போது அவன் கண்ணில் ரெண்டு பேர் பட்டார்கள் கிஷோருக்கு இந்த இரண்டு பேரை இங்கே பார்க்க முடியும் என்று ஏற்கனவே தெரியும் அவர்கள் கீதாஞ்சலியோடு ஏதோ ஒரு விதத்தில் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் என்று ஏற்கனவே கணித்திருந்தான் அது ரவிதாசும் காளிதாசும் என்னடாவ அன்னைக்கு நம்ம கால உடச்சு விட்டா இன்னைக்கு இத்தனை பேரை போட்டு தள்ளிட்டான் அசால்ட்டா இவனுக்கு எங்க இருந்துதான் இத்தனை சக்தி வருதுன்னே தெரியல இது கீதாஞ்சலி கோட்டை இங்க கிஷோரோட ஆட்டம் செல்லுபடி ஆகாதுன்னு சொல்லிட்டு தானே தைரியமா இருந்தோம் இவன் சாப வேடிக்க பார்க்கலான்னு வந்தா இவனடா இத்தனை பேரை முடிச்சுட்டு நிற்கிறான் அப்ப இதுக்கு முன்னாடி இதே இடத்துல இவன் கொஞ்ச பேரை முடிச்சதா சொன்ன கதையும் போய் இல்லையா இப்ப இவன் கண்ணில் வேற மாட்டிக்கிட்டோம் இங்கிருந்து தப்பிக்கிறதும் கஷ்டம் இங்கிருந்து நகர்றத நோட் பண்ணான்னா முதல்ல நம்மள தான் வந்து பிடிப்பான் அடுத்த பலி நம்ம ரெண்டு பேரா தான் இருக்கும் இப்படியே கூட்டத்தோட கூட்டமா மிக்ஸ் ஆகி நின்றுட்டு நேரம் கிடைக்கும் போது தப்பிச்சு ஓடிற பார்ப்போம் இப்ப நிலைமைக்கு நாம இவன்கிட்ட மோதவே முடியாது அவன் கையில இன்னொரு ரத்தம் காயல ரொம்ப கோபத்தில் வேற இருக்கான் ஒரே ஃப்ளோரில் மொத்தமாக முடிச்சிடலான்னு நம்மளையும் லிஸ்டோடு சேர்த்து முடிச்சிடலாம் என்றான் காளிதாஸ் ஆனால் நீயே இவ்வளோ பயத்தோடு பேசுனா நான் எப்படின்னு யோசினா நான் விட்டா இங்கேருந்தே ஓடி போயிடுவேன் இத்தனை அடியாட்களை தாண்டி என்ன பண்ண முடியுங்கிற தைரியத்தில் தான் நானே நிற்கிறேன் அதுவும் இந்த இடத்துல மெயின் வில்ல நம்ம கிடையாது இது கீதாஞ்சலி கோட்டை அவங்க ஆளுகளை அடித்தா மொத வேலையா அவ்வளோதான் போய் தாக்குவான் கிஷோரு நம்மள இல்லை ஒருவேளை கீதாஞ்சலியை கூட சண்டைக்கு கூப்பிடலாம் நாம் அந்த சண்டையெல்லாம் வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்க வேண்டாம் கிஷோர் கவனம் திருமண நேரம் பார்த்து இங்கிருந்து ஓடிடுவோம் அதுவும் கீதாஞ்சலி தோக்குற மாதிரி தெரிஞ்சா மட்டும் இல்லாட்டி நாம் கிஷோரோட சாவை நேரில் பார்க்கறத மிஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கும் நமக்கு இருந்த எதிரிலேயே ரொம்ப நிறைய காலம் இருந்துட்டு இருக்கிறது இவன் தான் இவனை எப்படி ஒழிக்கிறதுன்னு தான் தெரியல கீதாஞ்சலி தான் மலை மாதிரி நம்பியிருக்கோம் அவங்களா பார்த்து ஏதாவது செஞ்சாதான் உண்டு என்றான் ரவிதாஸ் இப்படி ரெண்டு சகோதரர்களும் கிஷோரை முடிப்பது பற்றி பேசிக் கொண்டிருந்தனர் கிஷோரின் சண்டையை பார்த்து அங்கிருந்து எல்லோரும் வியந்து போயினர் குறிப்பாக கீதாஞ்சலிக்கு படு பயங்கர வியப்பு அவள் கையாலேயே கிஷோரை கொல்லலாம் என்றுதான் கணக்கு போட்டு வைத்திருந்தாள் ஆனால் கிஷோரின் சண்டை திறமையை பார்த்து அவள் அரண்டு போனாள் அவள் தன் கையாலேயே கிஷோரை கொல்ல வேண்டும் என்றால் முதலில் கிஷோருக்கு மார்ஷல் ஆர்ட் திறமை இல்லாதிருக்க வேண்டும் தன் அறைக்கு வரும் ஆட்களை மயக்க மருந்து கலந்து கொடுத்து சூழ்ச்சியான முறையில் கொன்றுதான் கீதாஞ்சலிக்கு பழக்கம் ஆனால் அவளது எல்லா சூழ்ச்சிகளையும் கிஷோரின் அசாதாரண திறமை ஒரே கையில் முடித்துவிடும் போல தோன்றியது என்ன பேச்சு மூச்சை காணும் அவ்வளோதானா உங்ககிட்ட இருந்து அடியாளுங்க ஓஹோ இத்தனை பேரை வச்சே என் கதையை முடிச்சலான்னு முடிவு பண்ணியிருந்தீங்களா ரொம்ப ராங் கல்குலேஷன் இதை விட பெரிய பெரிய கூட்டத்தெல்லாம் தாண்டி உயிரோடு நின்று இருக்கேன் இதுக்கு மேலே சண்டை போட யாராவது ஆள் வச்சுருந்தீங்கன்னா உடனடியாக கூட்டிகிட்டு வாங்க நான் வெயிட் பண்ணுறேன் சைடு ஃபைட்டர்ஸை இவ்வளோ சீக்கிரமாக முடிச்சுட்டு மெயின் ஃபைட்டருக்கு போகிறது போரிங்காக இருக்குது எனக்கு இன்னும் த்ரில்லிங்காக ஏதாவது வேணும் சீக்கிரமாக யாராவது இருந்தால் வந்து சேர சொல்லுங்கள் என்றான் கிஷோர் 
இதை கேட்டு எல்லோருக்கும் நடுக்கம் குறிப்பாக அமிர்தாமுரளியிடம் கீதாஞ்சலிக்கு ஆதரவாக பேசிய வீமனுக்கு ரொம்ப பயம் கிஷோர் மாதிரி ஒரு ஒற்றை போராளியை அவன் பார்த்ததே இல்லை வீமன் அடிதடி சார்ந்த சமாச்சாரங்களில் விலகியிருப்பது அதன் மேலிருக்கும் அவநம்பிக்கைதான் ஒரு ஆள் என்னதான் திறமைக்கார சண்டைக்காரனாக இருந்தாலும் பெரும் கூட்டத்துக்கு முன்னால் அவனால் நிற்க முடியாது அதிக எண்ணிக்கையில் ஆட்களை வைத்திருக்கும் ஆட்கள் அதாவது அவர்களுக்கு பணம் கொடுக்க முடிந்த அளவில் செல்வ கொழிப்பில் இருப்பவர்கள்தான் உண்மையான பலசாலிகள் என்று இதுவரை நினைத்து கொண்டிருந்த வீமனின் எண்ணத்தை இப்போது கட்டாயமாக மாற்றியே ஆக வேண்டியிருந்தது கிஷோர் சொன்னதை கேட்டு சிலருக்கு நிம்மதியாயிருந்தது அதாவது சீலன் தன் போனை எடுத்து அவனால் திரட்ட முடிந்த அளவுக்கு சண்டைக்காரர்களை எல்லாம் திரட்டினான் ஆனால் என்ன ஆச்சரியம் என்றால் வருகிறேன் என்று ஆரம்பத்தில் ஒத்துக்கொண்ட வீரர்களெல்லாம் கிளப்பில் என்ன சண்டை என்று தெரிந்தவுடன் முடியாது என்று விலகிவிட்டார்கள் முதலில் கிஷோர் என்ற பெயரை கேள்விப்பட்டு எங்கேயோ கேட்ட மாதிரி இருக்கிறது என்றார்கள் பிறகு கிஷோர் பண்ணிய சண்டை சாகசங்களை எல்லாம் அவர்கள் சீலனிடமிருந்து கேட்க நேர்ந்தது கிஷோர் இந்த அளவுக்கு திறமை உள்ளவனாயிருக்கிறான் அவனை ஒழித்தே ஆக வேண்டும் அதனால் அதற்கேற்ற தயார் நிலையோடு வாருங்கள் கேட்கதான் அந்த விவரணை ஆனால் அது தலைகீழாக வேலை செய்தது கிஷோர் என்று ஒரு ஆபத்தானவன் பற்றி ஏற்கனவே கேள்விப்பட்டிருந்தவர்கள் சண்டைக்கு வந்திருக்கும் ஆளும் அவன்தான் என்று தெரிந்து தங்கள் உயிரை காத்து கொள்வதே முதல் கடமை என்று இந்த சண்டையை விட்டு விலகிவிட்டார்கள் அக்கா என்னால் முடிஞ்சளவுக்கு எல்லார்கிட்டையும் சண்டைக்கு ஆள் கூப்பிட்டு விட்டுட்டார் ஆனால் யாருமே வரமாட்டேன்னு சொல்லிட்டாங்க கிஷோர்னா வரவே முடியாது அவன் கோஸ்ட்டு கூட்டத்தோட தலைவனையே போட்டு தள்ளினவன் நாங்கள் வந்தால் எங்கள் சோழியும் முடிஞ்சிரும்னு எல்லாரும் ஃபோனை கட் பண்ணிட்டாங்க நான் தான் ஒழுங்காக செக் பண்ணலை நானும் இந்த கிஷோர் யாரோ ரோட்டில் போகிற சாதாரண ஆளுன்னு நினச்சிட்டேன் ஆனால் இப்போ மார்ஷல் ஆர்ட் உலகத்திலேயே முக்கியமான புள்ளியாக இருக்கிறான் என்றான் சீலன் கீதாஞ்சலியிடம் கீதாஞ்சலிக்கு இதை கேட்டு என்ன செய்வதென்று தெரியவில்லை டே முட்டாள் என்ன காரியம் பண்ணியிருக்க யார் என்னன்னு பார்த்து வம்பிழுக்க கூடாது உனக்கு பொண்ணுங்களை பிடிச்சிருக்குன்னா இங்கேயாவது வெளியே இந்த வேலையை வச்சு தொலைச்சிருக்க வேண்டியதானே இப்படி நான் இருக்கிற மெயின் கிளப்பில் வந்து ஏண்டா இந்த மாதிரி காரியத்தெல்லாம் பண்ணி உயிர் எடுக்கிற இப்போ பாரு கிஷோரோட நான் நேருக்கு நேராக நிற்க வேண்டியது இருக்கு இங்கே வெற்றியோ தோல்வியோ நேரடியாக தான் சந்திச்சாகணும் கிஷோர் நம்மளை ஈஸியாக தோக்கடிச்சிட்டு இருக்கான் இப்போ அவன் கூட்டத்துக்கு மதியில் ஒன்னையோ என்னையோ ஒண்டி கொண்டி சண்டைக்கு கூப்பிட்டு ஜெயிக்க சொன்னால் நம்மளால் ஜெயிச்சு காட்ட முடியுமா நம்மளை ஒரே அடியில் ஒழிச்சிருவான் அப்போ விட்ட பேரை நம்ம எப்படி எடுக்கிறது ஜனங்க யாருக்கு நம்ம மேலே பயம் இருக்கும் எனக்கு நீ என்ன பண்ணுவேன் ஏது பண்ணுவேன்னு தெரியாது உனக்கு தெரிஞ்சதுலேயே காஸ்ட்லியான ஆளை கூட ஏற்பாடு பண்ணிக்க கிஷோரை இங்கே இப்போவே ஒழிச்சாகணும் இல்லை நம்ம அதிகாரம் இன்னியோட முடிஞ்சது நம்ம ராஜ்யத்துக்கு இனி ராஜாவும் கிடையாது ராணியும் கிடையாது அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம எல்லோரும் உயிரோடு இருப்போமான்னு வேற ஒரு கேள்வி இருக்குது நம்மளோட ஒட்டுமொத்த ரவுடிச சாம்ராஜ்யமும் இன்னியோட முடிஞ்சு போக வாய்ப்பு இருக்குது என்றாள் கீதாஞ்சலி கீதாஞ்சலி சொன்ன நிலைமையின் பதற்றத்தை மேலும் மேலும் உணர்ந்து கொண்டான் சீலன் அவன் கடைசியாக வைத்திருந்த ஒரு எண் இருந்தது அந்த ஆளை கூப்பிடவே கூடாது என்றுதான் அவன் இருந்தான் ஏனென்றால் சீலனின் ஒட்டுமொத்த மாத வருமானத்தை அவனுக்கென்று அழிதாக வேண்டும் ஆனால் இப்போது நம்புவதற்கு வேறு ஆளே இல்லை அவன் பேர் தீம்புலி அவன் மற்ற ரவுடிகள் மாதிரி இல்லை அவன் எதிரிகளை கொல்லும் டெக்னிக் வித்தியாசமானது அவனது உடல் ஒரு சுமோ வீரனை போன்றது மிக தடிமனானது ஆனால் மிகுந்த உறுதியானது அவன் போட்டி போடும் ஆட்கள் மேல் விழுந்து அவர்களை நசுக்குவான் அவர்கள் எலும்பு உடைந்து கூழாகும் தீம்புலி தொடர்ந்து போராட்டத்தில் ஈடுபடுவதில்லை அவன் எதிர்த்து போரிட்ட எல்லோருக்கும் சாவு என்பது உறுதியாக இருந்தது அதனால் அவனுக்கு செலுத்தும் பணமும் அதிகமாக இருந்தது அதனால் அவனை விட்டுவிட்டு மற்ற ஆட்களுக்குத்தான் முதலில் எல்லோரும் போவார்கள் ஆனால் உறுதியாக வெற்றி வேண்டும் என்றால் தீம்புலி மேலேதான் பந்தயம் கட்டுவது நல்லது 
இப்போது உறுதியாக வெற்றி வாகை சூடியே ஆக வேண்டிய கட்டத்தில் இருந்தது கீதாஞ்சலியின் கூட்டம் அதற்கு அவனை விட்டால் வேறு வழியில்லை உடனே தீம்புலிக்கு தொலைபேசியை போட்டு சூட்டோடு சூட்டாக பணத்தை பேசி முடித்து உடனடியாக வரும்படி ஆணையிடப்பட்டது அவன் உடனே வந்தான் அத்தனை தடிமனான உருவம் கொண்ட தீம்புலி தனக்கென்ற அகலமான கதவுகள் கொண்ட பிரத்யேக காரில் வந்து இறங்கினான் அத்தனை கனத்த தோற்றம் கொண்டிருந்தும் அதோடு எழுந்து கொள்வதில் அவனுக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை தன் அகண்ட உடலை சுமந்து கொண்டு நடப்பதிலும் அவனுக்கு சிறிதும் சிக்கல் இல்லை அத்தனை பருமனான ஒருத்தன் வேகமாக ஓடுவதையும் தாக்குவதையும் பார்த்தே எதிரில் நிற்கும் ஆட்களுக்கு கதி கலங்கிவிடும் அவன் உடல் கனம் எல்லோரையும் ஏமாற்றக்கூடியது அது அவனுக்கு அதிக பலத்தை மட்டுமே கொடுத்தது ஒருபோதும் வேகத்தடையாக இல்லை ஒரு பராக்கிரம புலி பாய்ந்தது போலத்தான் இருக்கும் அவன் ஒவ்வொரு தாக்குதலும் அவன் கிளப்புக்குள் நுழைந்ததும் அவனுக்கு நடக்க வழிவிடவே எல்லோரும் பத்தடி நகர்ந்து விட்டார்கள் அவன் கிமோனோ உடையில் வந்திருந்தான் தீம்புலி ஒன்றும் சுமோ வீரன் கிடையாது அவன் டெக்னிக்கே வேறு ஆனாலும் அவனுக்கு அந்த உடைகள் மேல் அத்தனை விருப்பம் தீம்புலி என்று எப்படி ஒரு ஐகானிக் பேர் இருக்கிறதோ அதே போல அதற்கேற்ற ஐகானிக் உடையும் இருக்க வேண்டும் என்று நினைத்து கொண்டான் சீலன் அவன் வந்ததும் கிஷோர் பற்றிய விவரத்தை எல்லாம் பதற்றத்தோடு அவனிடம் வேக வேகமாக சொல்லி முடித்தான் தீம்புலி அதையெல்லாம் நம்ப மறுத்தான் இருந்தாலும் தன்னை சண்டைக்கு அழைத்திருக்கிறார்கள் என்றால் அது மாதிரி நடந்திருக்கவும் கூடும் என்று நினைத்தான் தீம்புலி இருந்தாலும் தீம்புலி கிஷோருக்கு அத்தனை உடல் வலிமை இருப்பதாக நினைக்கவில்லை கிஷோருக்கு முன்னால் தன் கிமோனோவை கழட்டிவிட்டு நின்று கொண்டிருந்தான் கிஷோரை வா வா என்று சைகையில் அழைத்தான் அதுவரை கிஷோர் தியானத்தில் இருந்தான் எதிராளி முன்னால் வந்துவிட்டான் என்று தெரிந்ததும் அவன் கண்ணை விழித்து கொண்டான் கிஷோருக்கு தீம்புலியை பார்க்க வேடிக்கையாக இருந்தது போயும் போயும் இவனா கிடைத்தான் என்பது போல் ஒரு நையாண்டி பார்வை பார்த்தான் அந்த பார்வை சுட்டது தீம்புலிக்கு அவன் அதிக கோபத்தில் கிஷோரை பாய்ந்து தாக்க ஓடி வந்தான் ஆனால் கிஷோர் ஒரு வினாடி நேரத்தில் அவனை விட்டு நகர்ந்து விட்டான் கிட்டத்தட்ட அவன் டெக்னிக் சுமோ வீரனை போலத்தான் இருந்தது ஆனால் நம்ப முடியாத விஷயம் தீம்புலியின் வேகம் படு வேகத்தில் கிஷோரை நோக்கி தாக்க வந்த தீம்புலி சுவரை உடைத்து விட்டு மறுபக்கம் போய்விட்டான் அந்த சுவர் வழி அவன் திரும்ப நுழைந்து வருவது பார்க்க வேடிக்கையாயிருந்தது இந்த முறையும் ஒரு வேகமான ஓட்டத்தோடு தீம்புலி கிஷோரை நோக்கி ஓடிதான் வந்தான் ஆனால் இம்முறை கிஷோர் நகர்வதாக இல்லை ஒற்றை கையால் அந்த தடியனை தடுத்தான் ஆனால் தடுத்து நிறுத்த முடியவில்லை முதல் சில வினாடிகள் தீம்புலியின் பலம் அதிகம் அதனால் கிஷோர் தடுத்த கையோடு தரையில் சறுக்கி கொண்டு போனான் ஒரு பத்தடிக்கு பிறகுதான் கிஷோரால் தீம்புலியை கொஞ்சம் போல அடக்க முடிந்தது தீம்புலி மாதிரி ஒரு மகா பெரிய ரூபத்தை கிஷோர் ஒற்றை கையில் தடுத்து நிறுத்தி வைத்திருப்பது எல்லோருக்கும் பெரும் ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியது குறிப்பாக தீம்புலிக்கு அது கடும் கோபத்தை கொடுத்தது அந்த சின்ன ரூபத்தை தள்ளி போட்டு நசுக்கி விடலாம் என்றுதான் அவன் ஆரம்பத்தில் இருந்து பார்த்து கொண்டிருக்கிறான் ஆனால் இத்தனை பலமடர்ந்த அவனது உடலால் கூட கிஷோரை நகர்த்தி தள்ளுவதென்பது முடியாத காரியமாயிருக்கிறது தீம்புலி தனது தடிமனான கையை வைத்து கிஷோரை தாக்கி ஒரு வழி பண்ண நினைத்தான் ஆனால் வேலைக்கு ஆகவில்லை அவன் தடிமனான கை கிஷோருக்கு நீளவே இல்லை அவன் வயிற்றை தடுத்து கொண்டு நின்றாலும் அதுவே அந்த கைக்கு தூரமாகத்தான் இருந்தது ஆனால் கிஷோருக்கு போக போக சிரிப்புதான் வந்தது தோற்றத்தில் பராக்கிரமமும் கொஞ்சோண்டு வேகமும் இருந்தால் தன்னை வீழ்த்தி விடலாம் என்று நினைக்கும் முட்டாள்தனத்தை அவன் உள்ளுக்குள் எண்ணி நகைத்தான் 
தன்னை தோற்கடிக்க நினைக்கும் எதிராளி கூட்டத்துக்கு ஒரு விளையாட்டு காட்டலாம் என்று தோன்றியது கிஷோருக்கு அவன் அப்படியே தீம்புலியை தன் இரு கைகளாலும் தூக்கி மேலே தாங்கி பிடித்தான் அப்படியே அங்கிருந்த ஒட்டுமொத்த கூட்டமும் அரண்டு போய்விட்டது கிஷோர் அது மட்டுமில்லாமல் தீம்புலியை மேல் நோக்கி தூக்கி போட்டு அவன் கீழே விழுவதற்கும் தாங்கி விளையாட்டு காட்டினான் அது கிஷோருக்கு பெரிய கஷ்டமாகவே தெரியவில்லை அது மட்டுமல்லாமல் இந்த தூக்கி போட்டு விளையாடுவதில் அடுத்தடுத்த பரிமாணத்துக்கு போனால் என்ன என்று தோன்றியது கிஷோருக்கு அதனால் தீம்புலியை உருட்டி உருட்டி தூக்கி போட்டு விளையாடினான் ஒரு முறை தூக்கி போட்டு தீம்புலியை அவன் கால்களாலும் பிறகு அவன் தலையாலும் தாங்கினான் கிஷோர் ஒரு நிமிடத்தில் அங்கு நடந்து கொண்டிருந்த சண்டை கலைபுரம் எல்லாம் ஓய்ந்து ஒரு வேடிக்கை நிகழ்ச்சி நடப்பது போல இருந்தது அங்கு திகைத்து கூடியிருந்த அனைவரும் அந்த விளையாட்டை பார்த்து சிரிக்க ஆரம்பித்து விட்டனர் கிஷோருக்கு நல்ல சண்டை மட்டும் இல்லை காமெடியும் வருகிறதே என்று சற்று வியந்தாள் அமிர்தா முரளி மேலே போட்டு விளையாடப்பட்டு கொண்டிருக்கும் தீம்புலிக்கு இந்த அவமானம் தாங்க முடியவில்லை அதை பார்த்து கொண்டிருந்த சீலனால் பொறுத்து கொள்ளவே முடியவில்லை போதும் கிஷோர் வந்த எதிரிக்கிட்ட சண்டை போட்டு எதுக்கு அவரை வச்சு விளையாட்டு காட்டிகிட்டு இருக்க உன்னை விட அவன் பல மடங்கு பலசாலி உன் சைக்காலஜி இப்போ தான் எனக்கு புரியுது உன்னை விட பெரிய ஆட்களை வேடிக்கை பண்ணி அவங்க பேரை கெடுக்கணும் அதான் உன் நோக்கம் அவர் கீழே இறக்கி மட்டும் விட்டு பாரு தீம்புலி உன்னை ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் கொண்டு போட்டுருவார் என்று சொன்னான் சீலன் ஓ அப்படியே இவனை கீழே விட்டால் ஒரு நிமிஷத்தில் செத்துருவான் எதுக்கு உடனே கதையை முடிக்கணும்னு தான் விளையாடிட்டு இருக்கேன் உனக்கு கட்டாயம் இவனை கீழே இறக்கியே ஆகணுமா என்று கேட்டான் கிஷோர் இதற்கு தீம்புலி பதில் சொன்னான் என்னை கீழே இறக்கி விடுறா என்னை கீழே விடு உன்னை என்ன பண்ணுறேன் பாரு என்று அலறினான் தீம்புலி கிஷோருக்கு உற்சாகம் அவனை அப்படியே தூக்கி ஒரு மது அருந்தி கொண்டிருந்தவர்கள் டேபிளில் போட்டான் விழும்போது டேபிளில் மதுதான் இருந்தது அருந்தி கொண்டிருந்தவர்கள் ஒரு வினாடி வித்தியாசத்தில் துள்ளி உயிர் பிழைத்து கொண்டார்கள் சீலனும் அவன் கூட்டமும் போய் தீம்புலியை எழுப்ப பார்த்தது எழுப்ப முடியவில்லை அவன் பெரும் உடலை உப்பற இருந்து மல்லாக்க திருப்பி போட்டார் அப்போது உடைந்த பாட்டில் துண்டுகள் அவன் வயிற்றுக்குள் பாய்ந்திருப்பதை கண்டார்கள் வலி தாங்காமல் தீம்புலி யார் பேச்சையும் கேட்காமல் அந்த பாட்டில் உடைசலை தன் வயிற்றிலிருந்து பிடுங்கி எடுத்தான் அவன் வயிற்றிலிருந்து ஒரு இரத்த சுனை வீரிட்டது கிஷோர் கீதாஞ்சலியின் கிளப்பில் சண்டை போட்டு உட்கார்ந்திருந்தான் கீதாஞ்சலி தரப்புக்கு முழு தோல்விதான் கிஷோரின் திறமையை பார்த்து அவனுக்கு சரி சமமாக உட்கார்ந்து சண்டையிட முடியாது என்று கீதாஞ்சலிக்கு தெரிந்தது அவள் ஒரு கொலை பாதகி என்றாலும் உண்மையான சண்டை திறமைக்கு முன்னால் அவள் ஒன்றுமே கிடையாது இந்த நிலையில் அவர்கள் கெத்தை நிரூபிக்க பெரு உருவம் கொண்ட ஒருத்தனை கிஷோருக்கு எதிராக சண்டையிட விட்டன ஆனால் அவனுக்கு வயிறு கிழித்து கொண்டு ரத்தமாக ஊற்றியது தீம்புலிதான் கீதாஞ்சலி கூட்டத்துக்கு பெரும் நம்பிக்கையாக இருந்தது இப்போது அவன் சோலியும் முடிந்துவிட்டது என்ன செய்வது என்று யாருக்கும் எதுவும் புரியவில்லை ஒரே திகைப்பு தீம்புலியின் வயிற்றிலிருந்து பெருகி விழும் ரத்தம் அதிகமாக இருந்தது கொஞ்ச நேரத்தில் அந்த அறை முழுமையும் சிகப்பாக நிறம் மாற்றிவிடும் அளவுக்கு அது முழுக்க முழுக்க பரவியது கிளப்பில் அதுவரை சண்டையை பார்த்து ரசித்து கொண்டிருந்த போதை உலகவாசிகள் எல்லோருக்கும் இரத்தமானது அனைத்து மயக்கத்தையும் தவறவிட வைத்தது இங்கு நிகழ்ந்த ஒரு கொடூரமான கொலைக்கு தாங்கள் சாட்சிகளாகிவிட்டது போல தோன்றியது இப்படி நினைத்த எல்லோரும் கடும் போதையில் இருந்தவர்கள் அரை போதையில் இருந்த ஆட்கள் இதற்கு முன்னால் நடந்த சண்டையிலேயே இடத்தை விட்டு ஓடிவிட்டனர் வாடிக்கையாளர்கள் எல்லாம் தலை தெரிக்க ஓடிக்கொண்டிருந்தார்கள் சீலன் திகைத்தே போனான் 
நடந்த இந்த கொலையால் தங்கள் தொழில் பாதிக்கப்படும் என்று அவனுக்கு உரைத்தது ஆனாலும் யாராவது போலீசிடம் சொல்லிவிடுவார்கள் என்ற பயம் அவனுக்கு இல்லை அதெல்லாம் ஒரு ஜுஜுபி மேட்டர் கிளப் என்பது எல்லோரும் குதூகலமாக இருக்க வேண்டிய இடம் அங்கு மன வலியும் களைப்பும் போகத்தான் எல்லோரும் குடிக்க வருகிறார்கள் அந்த இடத்தில் வந்து எல்லாரையும் ஒரு கொலைக்கு கண்ணால் கண்ட சாட்சியாக மாற்றினால் எப்படி தீம்புலி வலியால் துடிப்பது பார்க்க பரிதாபமாக இருந்தது இந்த ஆளை கொள்றது என்னோட இன்டென்ஷன் இல்லை ஆனால் இவன் தான் உங்கள் பிரம்மாஸ்திரம் அதனால தான் இவனை போட்டு அடித்தேன் அவ்வளோதான் அதுக்கு நீ இவன் துடிக்க துடிக்க சாகிறத நான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்க விரும்பலை நம்ம சண்டை இன்னும் முடியல அதுக்கு நீ இந்த ஆளை கொல்ல வேண்டி எனக்கு எந்த காரணமும் இல்லை அவன் உடம்புல மிச்ச உயிர் இருக்கு அதை நீங்க முடிஞ்சா காப்பாத்திக்கோங்க உங்க கிளப்போட பேரு கெட்டுறத பத்தி எல்லாம் அப்புறம் பார்க்கலாம் என்றான் கிஷோர் அவன் சொல்வது சரி என்று பட்டதும் சீலன் அவனுடைய அடியாட்களிடம் தீம்புலியின் உடலை தூக்கி கொண்டு போக சொல்லி ஆணையிட்டான் அவர்கள் ஆம்புலன்ஸுக்கு அழைத்து அந்த பெரும் உடலை உள்ளே ஏற்றினர் இப்போது கீதாஞ்சலி திகைப்பில் நின்றிருந்தாள் அவளுக்கு கிஷோர் தன்னை முடித்து விடுவான் என்று தெளிவாக தெரிந்துவிட்டது இதை விட்டு எப்படியாவது தப்பிக்க வேண்டும் ஒன்று பேரை காப்பாற்ற வேண்டும் இல்லை உயிரை காப்பாற்ற வேண்டும் ரெண்டில் ஒன்றுதான் மிஞ்சும் சிரம் தாழ்த்தி தன் தோல்வியை ஒத்துக்கொண்டால்தான் இங்கிருந்து போகவாவது உயிர் மிஞ்சும் இல்லையென்றால் இங்கு ஏற்கனவே செத்துப்போன ஆட்கள் மாதிரி கொடூரமாக சாக வேண்டியிருக்கும் என்று நினைத்தாள் கீதாஞ்சலி இதற்கு முன் தானே தன் கையால் பலரை கொடூரமாக கொன்று போட்டிருக்கும் கீதாஞ்சலிக்கு தன்னை விட சக்தி வாய்ந்த ஒருத்தனை பார்த்து தன்னை கொல்லக்கூடியவனை பார்த்து தொடை நடுங்கியது அவள் சீலனை பார்த்தாள் டேய் எல்லாம் ஒன்னால வந்தது எனக்கு என்ன பண்ணுவேன்னு தெரியாது இதுக்கு மேல நீ யாரையாவது கூட்டிட்டு வந்து சண்டை போட்டாலும் சரி இல்ல நீயே இறங்கி சண்டை போட்டாலும் சரி எப்படியாவது கிஷோரை நிறுத்து இந்த சண்டை எப்படி முடியுதோ இல்லையோ ஆனா பொண்ணுங்க பின்னாடி இனிமே நீ சுத்துறது தெரிஞ்சது நானே உன்னை கொண்டு போட்டுருவேன் என்றாள் கீதாஞ்சலி அதோடு பயம் தலைக்கு ஏறிவிட்டது சீலனுக்கு அவன் இத்தனை காலம் கீதாஞ்சலியோடு இருக்க காரணம் அவன் தன் ரவுடீச தொழிலில் சரியாக இருப்பதுதான் அவ்வப்போது சிறு திட்டுகள் வாங்குவானே தவிர அவப்பெயர் வாங்கியது கிடையாது ஆனால் இப்போது வாங்கி கொண்டிருக்கும் திட்டு என்பது அவன் ரவுடீச கரியருக்கே ஆப்பு வைக்கும் விஷயம் அவனை நம்பி கொண்டிருந்த கீதாஞ்சலி அவனை நம்புவதை நிறுத்திவிட்டாள் இதற்கு மேல் யாருக்கும் தன் மீது நம்பிக்கை வராது தன்னுடைய பேர் மொத்தமாக சரிந்து விட்டது என்பதை உணர்ந்து கொண்டு விட்டான் சீலன் ஆனால் அதை அப்படியே விடக்கூடாது அப்படியே விட்டால் தனது கரியர் பூராவும் முடிந்து போய்விடும் அதற்கு ஏதாவது செய்தாக வேண்டும் சாதாரண செயல் இல்லை செய்ய வேண்டியது எப்படியாவது தன் உயிரை பணயம் வைத்தாவது தன் பெயரை மீட்டெடுத்தாக வேண்டும் அதற்கு மற்ற யாரையும் நம்பி துளி பிரயோஜனமும் இல்லை தானே களத்தில் இறங்க வேண்டும் தானே கிஷோரை அழித்தொழிக்க வேண்டும் அது ஆகாத காரியம் என்று அவனுக்கே தெரியும் ஆனால் வேறு வழி இல்லை இங்க பாருங்க கீதாஞ்சலி நீங்க இந்த அளவுக்கு என் மேல அவநம்பிக்கப்படக்கூடாது நான் பண்ணது தப்பு தான் ஆனா இது எதையும் சரி பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லாதீங்க நான் பண்ணுவேன் என் தலைய காவ கொடுத்தாவது சரி பண்ணுவேன் யாரோ ஒருத்த நம்ம கிளப்புக்குள்ள புகுந்து நம்ம ஆளுகளெல்லாம் கொண்டு போட்டுட்டா நம்ம ராஜ்யம் முடிஞ்சதுன்னு யார் சொன்னது நம்ம யாருக்கும் சளைச்சவங்க இல்லை நமக்கு ஒரு புது எதிரி வந்துட்டா நம்ம ஒன்னா சேர்ந்து தீப்போம் இந்த நேரத்தில் நான் உங்களை துணைக்கு கூப்பிட்டுக்க முடியாது இது நான் செஞ்ச தப்பு தானே நானே சரி பண்ணிக்கிறேன் இனி கிஷோர்ன்ற ஒருத்த இங்க இருக்க மாட்டா என்று சொல்லிவிட்டு கத்தியோடு கிஷோர் பக்கம் ஓடி பாய்ந்தான் சீலன் நிலுடா என்றான் கிஷோர் சாதாரணமாக அப்படியே நின்று விட்டான் வாழெடுத்து ஓடி வந்த சீலன் டேய் நான் உனக்கு பண்ண வேலைக்கு நீ ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே செத்துருக்கணும் எப்படி நீ இவ்வளோ நேரம் உயிரோடு இருக்கேன்னு எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கு என்றான் கிஷோர் சட்டென்று திகைத்து போனான் சீலன் என்னடா சொல்கிற நீ எனக்கு என்ன பண்ண நான் எப்படி செத்து போவேன் நீ இன்னும் என்ன அட்டாக் பண்ணவே ஆரம்பிக்கலையே 
நான் உன்னை அட்டாக் பண்ணுறத தடுக்கிறதுக்கு இப்படி ஏதாவது பொய் சொல்லி தடுப்பியா இதென்ன உன்னோட புது டாக்டிக்ஸா என்றான் சீலன் டாக்டிக்ஸாவது மண்ணாவது அது இல்லையா உன்னை நான் எப்போ அட்டாக் பண்ணிட்டேன் எப்போன்னா இந்த குண்டை கூட சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருந்தேன் அதுக்கும் முன்னாடி கத்தியெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்தாங்களே சமையல்காரங்க அப்போ ஞாபகம் இருக்கா நீ குறுக்க வந்த எனக்கு வந்த கோபத்தில் உன் வயிற்றுல வேகமாக என் கையில் இருந்த ஒரு குட்டி கத்தியை தூக்கி போட்டேன் அது உன் உடம்புக்குள்ளே போய் ரொம்ப நேரம் ஆச்சு அதை நான் எரிஞ்ச வேகத்தில் உனக்கு சுத்தமாக உணர முடியலன்னு நினைக்கிறேன் இருந்தாலும் ரத்தம் கூட இன்னும் வராமல் இருக்கிறது எனக்கு ஆச்சரியமாகவே இருக்குது இங்கே பார் சட்டை கூட கிழிஞ்சிருக்கு ஆனால் ரத்தம் வெளியே வரல உனக்கு ஏதாவது ரத்தம் தட்டுப்பாடு வியாதி இருக்கா என்றான் கிஷோர் சீலன் பயந்து போய் தன் கிழிந்த சட்டையை ஆராய்ந்தான் அதற்குள் சதையும் கிழிந்திருந்தது ஒரு கத்தி ஆழமாக அவன் வயிற்றுக்குள் பயணித்திருந்தது யாராலும் அதை கொஞ்சமும் நம்ப முடியவில்லை மிக பெரிய ஆச்சரியம் சீலனுக்குத்தான் இப்படி ஒரு தாக்குதல் நடந்த பிறகும் ஏன் இரத்தம் எட்டி பார்க்க மறுக்கிறது என்று நினைத்தான் ஆனால் அடுத்த வினாடியே இரத்தம் வெளியேறி அவன் ஆடைகள் சிவக்க தொடங்கியது தாக்குதல் நடந்த வேகத்தில் அவனுக்கு தாக்குதல் நடந்ததென்றே மூளையில் பதியவில்லை அதனால் உடல் எப்போதும் சாதாரணமாக இருப்பது போலவே இருந்து கொண்டிருக்கிறது இப்போது தாக்குதல் நடந்த உணர்வு வந்ததும் இரத்தம் விடாப்பிடியாக பொத்து கொள்ள தொடங்கிவிட்டது என்ன செய்வதென்று தெரியவில்லை கிஷோரின் முகத்தை விரிந்த கண்களால் பார்த்துவிட்டு அப்படியே தரையில் தொப்பென்று விழுந்து விட்டான் சீலன் இப்போதான் வேலை செய்தா நான் பண்ண அட்டாக்லேயே ரொம்ப விசித்திரமான அட்டாக் இது தான் வழக்கமாக இப்படி அடித்தா எப்படி ரியாக்ட் ஆகும்னு தெரியும் இது புதுசாக இருக்கு மனுஷ உடம்பு ஒரு விசித்திரம் என்றான் கிஷோர் இரத்தம் பெருக்கெடுத்து தரை முழுக்க பரவ தொடங்கியது சீலனின் உடம்பில் இருந்து அது ஏற்கனவே தரையில் கிடந்த தீம்புலியின் இரத்தத்தோடு சேர ஆரம்பித்து விட்டது கீதாஞ்சலிக்கே பதறிவிட்டது கிஷோர் அடுத்தடுத்ததாக என்னவெல்லாம் ட்விஸ்ட் கொடுக்கப் போகிறான் என்று அவளுக்கு தெரியவில்லை நம்பிக்கையாயிருந்த ஆட்களையெல்லாம் கண்முன்னாலேயே இரத்தம் கொட்ட கொட்ட கொன்று காட்டிவிட்டான் கிஷோர் அது அவள் நம்பிக்கையையும் இரத்தக்காவு வாங்கியது இதற்கெல்லாம் முரணாக இப்படி இரத்தம் சொட்ட சொட்ட தாக்குதல் படுவதற்கு முன்பாகத்தான் சீலன் வீர வசனமெல்லாம் பேசி கொண்டிருந்தான் இனி அவளுக்கு நம்பிக்கை கொள்ளவோ பாதுகாப்பு வழங்கவோ யாருமே இல்லை வீமனுக்கு பெரும் திகைப்பு இப்போதுதான் அவனுக்கு புரிந்தது கிஷோர் யார் என்று யாரை பார்த்து பயப்பட சொல்லி யாருக்கு எச்சரிக்கை செய்திருக்கிறோம் என்று நினைத்தாலே பெரிய தப்பாக தெரிந்தது கிஷோர் மாதிரி பராக்கிரமசாலியை ஒரு துரும்பளவும் சமனில்லாத கீதாஞ்சலி கூட்டத்திடம் போய் மன்னிப்பு கேட்க சொன்னதன் முட்டாள்தனம் புரிந்தது கிஷோர் எப்படி புன்முறுவலோடு கொடூரமான கொலைகளை செய்கிறான் என்பது இன்னொரு குழப்பம் இது இப்படியே நீடித்தால் இதே இடத்தில் தானும் கொன்று தீர்க்கப்படுவோம் என்று அவனுக்கு தோன்றிவிட்டது சகோதரர்களான ரவிதாஸுக்கும் காளிதாசுக்கும் அதே எண்ணம்தான் மக்கள் வெளியே ஓடிய போதே கூட்டத்தோடு கூட்டமாக முக்காடு போட்டு மாய்ந்திருக்க வேண்டும் இப்போது நிற்பது ஏதோ தோற்று போக மட்டுமே வாய்ப்புள்ள பக்கத்தில் ஒரு செஸ் காயினாக நிற்பது போல இருந்தது எதிரணி சதுரங்க அணியின் ஆட்டம் புழுதி பறந்து கொண்டிருப்பது போல பிரம்மை ஆனால் கிஷோரை தட்டி கேட்க ஒருவரும் இல்லை என்பது பொய் ஒரே ஒருத்தன் இருந்தான் அவன் கிஷோரிடம் முந்தியே அடிவாங்கிய ஒரு ஆள் அவன்தான் கோஸ்ட் கூட்டம் சார்பாக சீலனுக்கு பாதுகாப்பு அளிக்க வந்திருந்த ஷியாம் ஷியாம் முதல் தடவை கிஷோரிடம் அடிவாங்கியதுமே தெரிந்துவிட்டது தான் பாதுகாப்பு வேலைக்கெல்லாம் லாயக்கில்லை என்று அதனால் கிஷோர் சண்டை போட்டுக் கொண்டிருக்கும் வேலையின் போதெல்லாம் அவன் வாலை சுருட்டி கொண்டு ஓரமாக நின்றான் கிஷோரிடமிருந்து சண்டையை பார்த்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்ற நோக்கமும் கிஷோர் ஏதாவது தப்பு செய்தால் அதை வைத்து அவனை தோக்கடிக்க வழி தேடுவதும் தான் அவன் கவனித்ததன் நோக்கம் அந்த மாதிரி எத்தனையோ பேர் செத்துப்போய் கொண்டிருந்த போது 
ஷியாமுக்கு ஒருவித கவலையும் ஏற்படவில்லை ஆனால் கடைசியாக தனது தலைவனான சீலன் கத்தி குத்துப்பட்டதை அவனால் தாங்கிக் கொள்ளவே முடியவில்லை அவன் ஓடி போய் சீலனை கட்டி கொண்டு அழ ஆரம்பித்தான் சீலனுக்கு உடம்பில் இதய துடிப்பு இருந்தது அவனுக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது அவன் உயிர் மொத்தமாக போய்விடவில்லை இரத்தம் வடியும் இடத்தை பொத்தி பிடித்து கொண்டிருந்தான் சீலன் அது அவன் உயிர் போகும் வேகத்தை குறைத்தது இப்படியே ஒரு மணி நேரம் கூட தாக்கு பிடித்து கொண்டிருக்க முடியும் என்று தோன்றியது ஏனென்றால் ஒரு சொட்டு இரத்தத்தை கூட சீலன் வெளியேற விடாமல் பிடித்திருந்தான் அது ஒரு மன எழுச்சியை உண்டாக்கியது ஷியாமுக்கு அவன் அப்படியே எழுந்தான் டே கிஷோர் நீ பெரிய இது நினைச்சிட்டு இருக்கியா உன் முன்ன வந்த எல்லாரும் உன்கிட்ட தோத்துக்கிட்டே இருப்பாங்களா இல்லடா அது இதுக்கு மேல் நடக்காது நீ கோஸ்ட் தலைவரை கொண்டு இருக்கலாம் என் தலைவன் சீலனை அட்டாக் பண்ணியிருக்கலாம் ஆனால் எல்லாத்துக்கும் ஒரு பதில் இருக்கு உன் கணக்கு சீக்கிரம் முடிய போகுது அது இன்னைக்கு தான் நான் யார் மேலேயும் அதிக சக்தியை பயன்படுத்த மாட்டேன் அதுக்கு தகுதியாக நான் ஒருத்தனே யோசிச்சதில்லை ஆனால் நீ ஆடுற ஆட்டத்துக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி வச்சே ஆகணும் அது இன்னைக்கு நடக்க போகுது என்று சொன்ன ஷியாம் தன் சட்டையை கிழித்து எரிந்தார் சட்டையின் இடது கை கிழிந்து விழுந்தது கிஷோர் அவன் என்ன செய்ய போகிறான் என்று ஆர்வமாக எதிர்பார்த்து காத்திருந்தார் ஆனால் அவன் எதிர்பாராத ஆச்சரியம் ஒன்று நிகழ தயாராகி கொண்டிருந்தது ஷியாமின் இடது கையில் ஏதோ மாறுதல் தெரிந்தது அது துடித்து துடித்து வேறு விதமாக உருமாறி கொண்டிருந்தது ஷியாமின் இடது கை தன் சுய ரூபத்தை இழந்து விரல்களை எல்லாம் நீளவிட்டது அதிலிருந்து நகமும் மேலும் கூர்மையாக நீண்டு கொண்டு போனது ஷியாமின் இடது கை முழுக்க வலிமை திரண்டது அவன் இடது கருவிழி கபில நிறத்துக்கு மாறியது இடது கையில் மட்டும் நரம்புகள் புடைத்து வெறி கொண்டு மேலெழுந்தன அவன் முகத்தின் ஒரு பாதி மிருக குணம் கொண்டதாய் மாறியது கிஷோருக்கு பார்க்க திகைப்பாயிருந்தது ஷியாம் ஒரு மனிதனா இல்லை மனித ரூபத்தில் இருக்கும் மிருகமா இந்த மாதிரி ஒரு பலத்தை எங்கே அவன் ஒழித்து வைத்திருந்தான் அதைவிட பயமுறுத்தும் ஒன்று அவன் எழுப்பிய ஒலி ஷியாம் செய்த ஒரு பெரும் கர்ஜனை அங்கே நின்று கொண்டிருந்த ஒவ்வொரு தரையும் நடுங்க வைத்தது கிஷோர் எதிர் தாக்குதலுக்கு தயாராக நின்றான் ஆனால் எடுத்த உடனேயே ஷியாம் தன் கால்களை தரையில் உந்தி மேலே குதித்தான் அப்போதுதான் அவன் இடது காலும் வழக்கத்தை விட பெரிதாக இருப்பதை கிஷோர் உணர்ந்தார் அவன் பாதி உடல் மிருகமாக மாறியிருந்தது பாதி உடல் மனிதனாக இருந்தது மேலே பாய்ந்து குதித்த ஷியாம் அங்கிருந்த பெரிய விளக்கில் தொற்றிக்கொண்டு கிஷோரை பார்த்து தொங்கிக் கொண்டிருந்தான் ஒற்றை கையில் அவன் அப்படி தொங்கிக் கொண்டிருப்பதை பார்க்க எல்லோருக்கும் பயமாக இருந்தது அது மட்டும் இல்லாமல் அறையெங்கும் அந்த விளக்கு ஆடியதால் ஒளி கூத்தாடி கொண்டிருந்தது அப்படியே அவன் கிஷோர் மீது தாவினார் ஷியாம் திடீரென எப்படி இத்தனை பராக்கிரமசாலியானான் என்று கிஷோருக்கு ஒன்றுமே விளங்கவில்லை அவன் சக்தியின் மொத்தத்தையும் அவன் கிஷோர் மீது பிரயோகப்படுத்தினார் கிஷோரை தனது பலத்த கையை கொண்டு கழுத்தை நெறிக்க முயன்றான் ஆனால் கிஷோரின் பலமும் அதிகம் அவன் அதை அனுமதிக்கவில்லை ஒரு கட்டத்துக்கு மேல் நினைத்தது நடக்காமல் ஷியாம் கிஷோரை வயிற்றில் கிழித்து விட்டு பின்வாங்கிவிட்டார் கிஷோர் கீரல் பட்ட தனது வயிற்றை பார்த்தான் அதில் நான்கு கை நகங்களின் உக்ரமான கீரல் இருந்தது இரத்தம் பெருக்கெடுத்து வழிந்தது ஆனால் அடுத்த வினாடி காயம் ஆறி போனது கிஷோருக்கு புரிந்தது ஷியாமுக்கு தன்னை ரெண்டாக கிழித்துவிடும் சக்தி இருக்கிறது என்று இந்த கோஸ்ட் கூட்டத்தில் ஒவ்வொரு ஆட்களுக்கும் அளவிட முடியாத சக்தி இருப்பதை உணர்ந்து கொண்டான் கிஷோர் ஆனால் அது எல்லாவற்றையும் பயன்படுத்தும் இடம் நானாகவா இருக்க வேண்டும் என்று கிஷோருக்கு ஒரே கடுப்பு அவர் திரும்பவும் ஷியாமை குறிவைத்து அடிவைக்க போனான் ஷியாம் அரை முழுக்கவும் துள்ளாட்டம் போட்டு தப்பித்து கொண்டிருந்தான் அவன் தாவி தாவி இடத்தை மாற்றிக்கொண்டே இருந்தான் 
கடைசியாக ஒரு கட்டத்தில் அவன் விட்டத்தை நோக்கி குதிக்கும் போது கிஷோர் அவன் கால்களை எட்டி பிடித்து விட்டான் அது அவன் பலம் நிறைந்த புதிய கால் கிஷோர் பிடித்தது அந்த மிருக குணம் கொண்ட ஷியாமுக்கு தோதாகிவிட்டது அவன் கால்களின் நகங்கள் படுகூர்மையாக இருந்தது கிஷோரை அதை வைத்து தாக்குவதென்று கன நேரத்தில் முடிவெடுத்து விட்டான் ஷியாம் அதை கொண்டு கிஷோரின் முகத்தை கிழித்தான் கிஷோர் கீதாஞ்சலையின் கிளப்பில் அவனை எதிர்த்து நின்ற எல்லோரையும் தீர்த்து விட்டான் ஆனால் அப்போதுதான் அவனுக்கு தெரியாத ஒரு புது சக்தியை ஷியாம் பயன்படுத்த ஆரம்பித்தான் அவன் உடலில் ஒரு பாதி பயங்கர பலம் கொண்டதாய் மாறியது அது மட்டுமில்லாமல் அவன் இடது கையின் நகம் படு உறுதியாக நீண்டு வளர்ந்தது கிஷோர் தாக்குதலின் ஒரு கட்டத்தில் ஷியாமின் காலை பிடித்தான் ஷியாம் நீண்டு வளர்த்த பெரும் நகங்களால் கிஷோரின் முகத்திலேயே கீறிவிட்டான் அதை கிஷோர் எதிர்பார்க்கவே இல்லை பட்டென்று தன் முகத்தை தொட்டு பார்த்தான் இரத்தம் வந்திருந்தது அது மட்டுமல்ல அது மிக கோரமாக கிழிந்திருந்தது அந்த முகத்தை பார்த்து எல்லோரும் திகைத்து போனார்கள் குறிப்பாக அமிர்தாமுரளிக்கு தாங்க முடியாத அதிர்ச்சியும் வலியும் தான் பார்த்து பார்த்து ரசித்து காதலித்த ஒருவனின் முகத்துக்கா இப்படியாக வேண்டும் என்று அவள் விக்கித்து நின்றாள் கிஷோருக்கு முகம் கிழிந்து கண்கள் ஒரு மாதிரி வெளியில் வந்து நின்றது அந்த கோரத்தோடு அவன் பேசியது இன்னும் கோரமாக இருந்தது இருங்க இருங்க இதை பார்த்து யாரும் பயப்பட வேண்டாம் எனக்கு தெரியுது மூஞ்சு கிழிஞ்சு கோரமா இருக்குன்னு ஆனா கொஞ்ச நேரம் கொடுங்க சீக்கிரம் ஆறி போயிடும் நான் இவ்வளோ நாள் சண்டேல ஒரு வாட்டி கூட முகத்தை கிழிச்ச மாதிரி அடி வாங்கினதில்ல இதுதான் முத வாட்டி ஸோ இந்த காயம் ஆற எவ்வளோ நேரம் ஆகும்னு எனக்கு சத்தியமா தெரியல தயவு செஞ்சு அது வரைக்கும் பொறுத்துக்கிட்டு இருங்க என்றான் கிஷோர் மேலே விளக்கை பிடித்து தொங்கியபடி ஷாம் சிரித்து கொண்டிருந்தான் என்ன சொல்ற கிஷோர் ஓ மூஞ்சி சீக்கிரமா குணமாயிடுமா எதுக்கு அதெல்லாம் ஓ மூஞ்சி இப்பதான் பார்க்க அம்சமா இருக்கு இப்படியே இருந்துற இல்ல பரவாயில்ல குணமாகட்டும் உன் முகத்தை நான் திருப்பி திருப்பி கிழிக்கிறேன் அது திரும்ப குணமாகவே முடியாத அளவுக்கு குணமாகி குணமாகி டயர்டாகிற அளவுக்கு நான் உன் முகத்தில் விளையாடி வைக்கிறேன் என்று சிரித்தான் ஷியாம் கிஷோருக்கு கடும் கோபம்தான் வந்தது அவனை போய் முதல் வேலையாக அடித்துதான் தீர்த்திருக்க வேண்டும் ஆனால் அதற்கு முன் கிஷோர் ஒரு வேண்டா வேலை செய்தான் அவன் போய் தன் அடிப்பட்ட முகத்தை ஒரு கண்ணாடியில் பார்த்தான் ரக ரகமான மது பாட்டில்களை அடைத்து வைத்திருக்கும் ஷோகேஸ் கண்ணாடியில் அவன் முகத்தின் கோர பிம்பம் பிரதிபலித்தது அதை பார்த்து பெரும் அதிர்ச்சிக்கு உள்ளானான் கிஷோர் அவன் பார்த்த கோரத்தை வார்த்தைகளால் வர்ணிக்க முடியாது சீக்கிரம் முகம் குணமாகிவிட வேண்டும் கடவுளே என்று கண்ணை மூடி ஒரு வேண்டுகோளை வானுக்கு அனுப்பினான் கண்ணை திறந்ததும் முகம் அத்தனை கோரமாக இல்லை அது படிப்படியாக தேறி கொண்டுதான் வந்தது டே ஷியாம் உனக்கு என்ன குரங்கு கடிச்சு ராபிஸ் வந்துருச்சா நீ காட்டுற வேலையெல்லாம் அப்படிதான் இருக்கு ஒழுங்கு மரியாதையாக கீழே வந்து சண்டை போடு தாவி தாவி பித்த காட்டிக்கிட்டு இருக்காது என்றான் கிஷோர் நீ என்ன என் முதலாளியா உன் சொல் பேச்செல்லாம் நான் கேட்குறதுக்கு அதெல்லாம் என்னால் வர முடியாது இப்படி தாவி தாவி அடிக்கிறதான் எனக்கு வசதி அப்புறம் நான் குரங்கெல்லாம் இல்லை ஆதி ஓனாய் இந்த சக்திக்காக நான் எவ்வளோ தவம் கடந்தேன் என்னெல்லாம் கற்றுக்கிட்டேன்னு உனக்கு தெரியுமா நீ மட்டும்தான் அந்த உலகத்தில் ஒரே சக்தி படைத்தவன்னு நினச்சிக்கிட்டு இருக்கியா எங்கள் கோஷ்டி கூட்டத்தோட தலைவன்கிட்டெல்லாம் மோதி இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அவர் மேகத்தையே அடக்குவார் பார்த்துருக்கல அதான் எல்லாருக்கும் ஒரு ஒரு சக்தி ஆனால் கிஷோர் உனக்கு பல பல சக்தி சம்மந்தமே இல்லாமல் சேர்ந்து வருது அதான் எப்படின்னு புரியல அதனால தான் நீ உனக்கு எதிராக சண்டை போட்டுட்டு இருக்கிறவங்கள ஈஸியாக ஜெயிச்சுக்கிட்டு இருக்க எப்பவும் நீ தானே ஜெயிச்சுக்கிட்டு இருப்ப இப்போ பிரேக் விட்டுக்க இது நீ தோக்கிறதுக்கான நேரம் என்றான் ஷியாம் கிஷோருக்கு கேட்கவே ஆத்திரமாக இருந்தது ஆனால் கிஷோருக்கு பலவிதமான சக்திகள் ஒருங்கிணைந்து வருவது உண்மை கிஷோர் ஒரே தாவலில் 
விட்டத்தில் தொங்கும் லைட்டுக்கு எகிரி குதிக்க நினைத்தான் ஆனால் பாதி தூரம்தான் அவன் தாவலில் அடைய முடிந்தது இரண்டாவது வாட்டி மீண்டும் தாவினான் இந்த முறை லேசாக லைட்டை நெருங்கி விட்டான் ஆனால் வேடிக்கை அதில் ஏற்கனவே தொங்கிக் கொண்டிருந்த ஓனாய் கிஷோரை எட்டி ஒரு உதை உதைத்தான் கிஷோர் பொத்தென்று கீழே போய் விழுந்தான் எல்லோரும் பார்த்து சிரித்தார்கள் அடுத்ததாக கிஷோர் நேரடியாக மேலே குதிக்கவில்லை அவன் ஓரமாக இருந்த ஒரு படிக்கட்டின் கைப்பிடி சுவரை மிதித்து கொண்டு அந்த லைட்டை எட்டி பிடித்து தொங்க தொடங்கினான் ஆனால் ஷியாம் ஒரு விளையாட்டு குணம் பிடித்தவன் கிஷோர் மேலே வந்ததும் அவன் அப்படியே லைட்டை விட்டுவிட்டு கீழே இறங்கிவிட்டான் கிஷோருக்கு கடுப்பாகிவிட்டது கிஷோர் மீண்டும் லைட்டை கீழே விட்டு இறங்கிய போது அவன் மேலே குதித்தேறினான் கிஷோர் அவனை பாதி வழியிலேயே பிடித்து இழுத்தான் கீழே வருவதற்குள் கிஷோருக்கு ஏகப்பட்ட நகக்கீரல்கள் பட்டன அவன் அப்படியே கீழே போய் வந்தான் ரெண்டு பேருக்கும் ஒருத்தருக்கொருத்தரை பார்த்தால் பயங்கர கோபம் வந்தது ரெண்டு பேரும் எதிரெதிரே பாய்ந்து தாக்க தொடங்கினர் ஷியாமின் பலம் என்னவென்றால் அவன் கால் நகமும் நீண்ட ஒரு கோரமான ஆயுதமாக மாறிவிட்டதால் அவன் அதை வைத்து கிஷோரின் வயிற்றை கிழித்துவிட பார்த்தான் ஒரு முறை கிஷோரின் மார்பில் இருந்து வயிற்றுக்கு ஒரு பெரிய நகக்கீரலை எடுத்தார் கிஷோர் அதனால் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டு சண்டையில் இருந்து பின்வாங்கிக் கொண்டான் சண்டையின் வேகத்தில் இத்தனை சக்தி படைத்த ஒருத்தனை எப்படி கணக்கு முடிப்பதென்று கிஷோருக்கு பிடிக்கிட்டவே இல்லை எப்படியாவது இவனை உதைத்து வெளுக்க ஒரு வழி உண்டாக வேண்டும் என்று நினைத்தான் ஆனால் ஷியாமின் பாய்ச்சல் அடங்கவில்லை அவன் பாய்ந்து வந்து கிஷோரின் கையை கடித்தான் அப்போதுதான் கிஷோர் அவன் பற்களை கவனித்தான் அவன் வாயில் இடது பக்க பற்கள் முழுக்க கோரை பற்களாக மாறிவிட்டன அவை கூறாக கிஷோரின் கையை ஆழ பதிய கடித்துவிட்டன அதை விட்டு கிஷோர் தன் கையை விடுவித்து கொள்ளவே முடியவில்லை என்னதான் அசைத்து பார்த்தாலும் அது தாங்க முடியாத வலியை கிளப்பிவிட்டது ஆனால் அதை விடுவித்து கொள்ள முடியவில்லை கிஷோர் உடைந்த டேபிளின் காலொன்றை எடுத்து ஷியாமின் தலையிலேயே ஓங்கி ஓங்கி அடித்தான் ஷியாமுக்கு சரியான தர்ம அடி கிடைத்தது அவன் கூர்ந்த பற்களை கிஷோரின் சதையில் இருந்து கழட்டிக்கொண்டு விலகி ஓடினான் அதன் பிறகு நடந்தது இன்னும் ரணக்கொடூரமான சண்டை வினாடிக்கு ஒரு தரம் ஷியாம் கிஷோரை நார் நாராக கிழிக்க முற்பட்டு கொண்டிருந்தான் கிஷோரை தீர்த்தே ஆக வேண்டும் அவனுக்கு மூச்சு விட கூட நேரம் கிடைக்க கூடாது என்று அந்த பாதி ஓனாய் மனிதன் கிஷோரை தண்டித்துக் கொண்டிருந்தான் ஆனால் சண்டையின் வேகத்துக்கு கிஷோரால் கொஞ்சம் கூட ஈடு கொடுக்க முடியவில்லை ஏனென்றால் கிஷோர் படும் தாக்குதல்கள் அத்தகையது எழுந்து திருப்பி அடித்தே ஆக வேண்டும் இல்லையென்றால் தீர்ந்து விடுவோம் என்று கிஷோருக்கு புரிந்தது ஆனால் அதுவரை சாதாரணமாக தோற்றமளித்து கொண்டிருந்த ஷியாம் இத்தனை ஆக்ரோஷமாக தோன்றுவன் என்று கிஷோரால் நம்ப முடியவில்லை கிஷோர் அதிகம் வலிப்பது போல நடித்து ஓரமாக போய் நின்றான் ஷியாமை சூழ்ச்சியால் மட்டுமே வெல்ல முடியும் என்று தோன்றியது கிஷோருக்கு அதற்கு தன் முழுமையை கொடுக்க தயாராக இருந்தான் கிஷோர் வலியால் ஓரமாக பதுங்கியிருக்கும் இந்த நேரம்தான் அவனை முடிக்க சரியானது என்று ஷியாம் நான்கு கால் பாய்ச்சலில் புறப்பட்டான் கிஷோர் மீது அவன் வந்ததுமே எதிர்பாராத ஒரு விஷயம் நடந்தது கிஷோர் தன் வாழை எடுத்து அப்படியே அவனை வெட்டி போட்டு விட்டார் வெட்டு ஷியாமின் கை மீது விழுந்தது கூர்மையான நகங்கள் கொண்ட அவனது இடது கை அவன் உடலை விட்டு கழட்டி கொண்டு போய் எங்கேயோ விழுந்து விட்டது கிஷோர் வைத்த குறி தப்பவில்லை அது அப்படியே நிறைவேறிவிட்டது அதோடு நிற்கவில்லை கிஷோர் அப்படியே அவனது ஓனாய்த்தனமான இடது காலையும் நறுக்கினான் பிறகு அவன் பேய்த்தனமான பற்களை உடைப்பதில் மும்முரமாக இறங்கினான் கிஷோர் ஓங்கி ஓங்கி அவன் கூர்மையான பற்களை அடித்து தூளாக்கினான் அதாவது ஷியாம் ஒரு பாதி ஓனாயாய் ஆனதற்கு இருந்த ஒட்டுமொத்த அடையாளத்தையும் கிஷோர் அடித்து அழித்து விட்டான் 
அப்படியே அவனை தூக்கி ஓரமாக கெடாசினான் ஆனால் அவன் தூக்கி அறிந்த இடத்தில் திரும்பி பார்த்தால் அவனை காணவில்லை ஷாம் நொடி நேரத்தில் எங்கேயோ ஓடிப்போய் ஒளிந்து கொண்டு விட்டான் கிஷோருக்கு இதை பார்த்து என்ன நினைப்பது என்று தெரியவில்லை தாக்குதலில் வீரியம் தாங்காமல் ஓடிவிட்டானா இல்லை ஷாம் மீண்டும் பதுங்கியிருந்து பாய்வதற்கு தயாராக இருக்கிறானா என்று ஒரே குழப்பம் இருந்தாலும் எல்லா பக்கமும் கண்களாய் கிஷோர் அடுத்தடுத்து என்ன என்று அறிய ஆவலாயிருந்தான் பட்டென்று எங்கோ இருந்து கிஷோருக்கு மிக நெருக்கமாக குதித்து நின்றான் ஷாம் அவன் நின்றான் என்பதே கிஷோரை பதற்றத்தில் ஆழ்த்தி கீழே தள்ளியது அவனுக்கு புரியவில்லை இப்போதுதான் ஷாமின் காலையும் கையையும் துண்டித்து தூக்கி எரிந்தோம் அப்படி இருக்க அவன் எப்படி நிற்கிறான் அவன் உடலை பார்த்தால் எதுவுமே வெட்டுப்பட்டது போல தெரியவில்லையே என்று யோசித்தான் ஷியாமுடைய வெட்டுப்பட்ட கையும் காலும் திரும்ப வந்திருந்தது ஆனால் அது முன்னை விட சின்னதாயிருந்தது ஆனால் உற்று பார்த்தால் அது இன்னும் இன்னும் வளர்ந்து கொண்டே இருந்தது தெரிந்தது அது எப்படி வளர்கிறதென்று கிஷோருக்கு புரியவில்லை எப்படி இத்தனை ஆற்றல் மிக்கவனாய் ஷியாம் இருக்கிறான் என்பதில்தான் கிஷோருக்கு ஆச்சரியம் கிஷோருக்கு தன்னை அறியாமல் புது புது சக்திகள் கிடைத்து கிடைத்து இது தனக்கு மட்டுமானதுதான் என்று நினைத்து கொண்டு விட்டார் ஆனால் எதிரில் நின்று போராடும் ஒரு எதிராளிக்கு அதே போல நடக்கும்போது அவன் கை கால்கள் உதறின நீ நினைக்கிறது எனக்கு அப்படியே கேட்குது கிஷோர் பயமா இருக்குல்ல என்றான் ஷியாம் கிஷோர் பதில் சொல்லவில்லை ஆனால் பயமாகத்தான் இருந்தது அப்போது ஷியாமுக்கு போக போக உடலில் பலவித மாறுதல்கள் நிகழ்ந்து கொண்டிருப்பது கிஷோருக்கு அகப்பட்டது ஷியாமின் ஒரு காலும் கையும் மட்டுமல்ல இரண்டு கால்களும் நீண்டு கொண்டு வந்தன அதன் நகங்களும் தொடர்ந்து நீண்டு போயின அதன் உடல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒரு ஓனாயின் வடிவம் கொண்டது இரண்டு கால்களில் நிற்கும் ஓனான் அவன் முதுகிலும் நெஞ்சிலும் சதை பற்றி ஏறி அவன் தலை தாழ்ந்து முன் நீண்டு வந்தது மிகவும் திடகார்த்தமான ரூபம் கொண்ட ஒரு ஓனாயாய் அவன் முன் தோன்றி நின்றான் கிஷோருக்கு திகைப்பை சொல்ல வார்த்தையே இல்லை அவன் கையில் இருந்த கத்தியை இன்னும் இறுக்கமாக பிடித்து கொண்டான் முதலடியே பயங்கரமாக இருந்தது ஷியாமின் நகங்கள் கிஷோரின் மீது படாமலேயே அவனை தாக்கின அது அவனை நெருங்கியதோடு சரி ஆனால் அதன் வீச்சே சதையை கிழித்து விட்டது என்றுதான் சொல்லியாக வேண்டும் கிஷோர் வலியில் துடிதுடித்தான் அந்த நகம் படாமலேயே இத்தனை தாக்குதலை உணர முடிகிறதென்றால் ஒருவேளை அந்த மிருகத்தின் நகம் தன்னை கூறு போடத் தொடங்கினால் கிஷோர் உடல் நார் நாராக கிழிந்துவிடும் என்றுதான் தோன்றியது ஏற்கனவே அவன் முகம் இன்று பயங்கரமான தாக்குதலுக்கு உள்ளாகி ஆறியிருந்தது பேயின் வீச்சோடு பாய்ந்து தாக்க தொடங்கியது கிஷோரை அந்த விசித்திர ஓனாய் ஆனால் கிஷோருக்கு வேறு வழியே இல்லை அதை தாக்கு பிடித்துதான் ஆக வேண்டும் அங்கு நின்று பார்த்தவர்களுக்கெல்லாம் நம்ப முடியாத வியப்பு கீதாஞ்சலி கிஷோருக்கு எப்படி இத்தனை பலம் இருக்கிறது என்றுதான் முதலில் வியந்து கொண்டிருந்தாள் கிஷோர் அடிக்கிற அடியை எல்லாம் பார்த்துவிட்டு கோஸ்டு கூட்டம் ஒரு வேஸ்ட் என்றே முதலில் தீர்மானித்து வைத்திருந்தாள் ஆனால் நடப்பது அப்படி இல்லை ஷியாம் கிஷோரை அலறவிட்டு கொண்டிருந்தான் கிஷோர் அந்த விரிபிடித்த ஓனாயிடமிருந்து தப்பி ஓடியே ஆக வேண்டியிருந்தது கிஷோருக்கு வேண்டியது சிந்திக்க நேரம் அது இல்லாமல் தொடர்ந்து தாக்குதலுக்கே ஆளாகி கொண்டிருந்தால் கடைசியில் சாவு கூட நடக்கலாம் அதனால் கிஷோர் அவன் நகங்களின் வீச்சில் இருந்து ஓடிக்கொண்டே இருந்தார் ஓட ஓட அவன் மேல் பட வேண்டிய வெட்டுக்கள் சுவற்றிலும் டேபிள்களிலும் விழுந்து இடங்களை சேதப்படுத்தி கொண்டிருந்தது கண் அசந்தால் உயிர் போய்விடும் கடைசியாக ஒரு இடத்தில் நின்றபோது கிஷோர் மீது அந்த ஓனாய் பாய்ந்தது அதனால் அதனிடம் பிடிபடாமல் கடைசி வினாடியில் கிஷோர் குதித்தான் குதித்த கிஷோர் கால் வைத்தது தியான உலகத்துக்குள் கிஷோர் அந்த குதிக்கும் செயலில் இருக்கும் போதே தனது தியான நிலைக்கு போய்விட்டான் அவன் தரை காலில் படுவதற்கு இன்னும் ஒரு மணி நேரம் இருந்தது 
கிஷோர் மனதளவில் இன்னும் தன்னை பலப்படுத்தி கொண்டான் ஆள் மன தியானத்தில் அவனை துரத்தும் ஆள் யாரும் இல்லை அவன் இருக்கும் உலகம் நிஜமில்லை இதுதான் நிஜம் இதுதான் சுயம் கிஷோர் ஜெயிக்க வேண்டியது ஷியாமை அல்ல அவனுக்கும் கிஷோரின் வெற்றிக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது கிஷோர் ஜெயிக்க வேண்டியது தன்னை தன்னுள் எழுந்திருக்கும் பயத்தை அது இல்லாதது தனக்குத்தானே உருவாக்கிக் கொள்வது என்ற தெளிவு அவனுக்கு இருக்க வேண்டும் என்று நினைத்து கொண்டான் அவன் பரிபூரணமாக பயத்தை விட்டு விடுபட்ட ஒருவனாயானான் கிஷோர் நிஜ உலகத்தில் கால் ஊன்றினான் திரும்பி தன் மீது பாயவிருந்த ஓனாயை சுழந்து ஒரு மிதி மிதித்தான் அது சுதாரித்து எழுந்து கொள்வதற்குள் ஒரு கத்தியோடு அதன் மீது பாய்ந்தான் கிஷோர் அதன் கையையும் கால்களையும் வெட்டி முதல் முறை வெட்டியதுமே அது திரும்ப முளைத்து வந்தது ஆனால் கிஷோர் விடவில்லை இரண்டாவதையும் வெட்டினான் இன்னொரு முறை முளைத்தது மூணாவதையும் வெட்டினான் இப்படி ஷியாமின் முளைத்து முளைத்து எழுந்து கொண்டு வந்த கைகளையும் கால்களையும் வெட்டிக்கொண்டே இருந்தான் கிஷோர் எல்லா சக்திக்கும் ஒரு மூலாதாரம் இருக்கும் போன தன் கையை திரும்ப வளர்த்தி கொள்ள முடிகிறது என்றால் அதற்கு ஷியாமின் உள்ளார்ந்த சக்திதான் காரணம் அந்த சக்தியின் எல்லையை ஷியாமை தொட செய்து விட வேண்டும் என்பதுதான் கிஷோரின் திட்டம் முடிந்த அளவு அவன் சக்தியை வெளிக்கொண்டு வந்திருக்க வேண்டும் அதற்கு முடிந்தவரை அவனை வெட்டி தீர்க்க வேண்டும் முதலில் கிஷோரை பயமுறுத்த தன் சக்தியை பிரயோகப்படுத்தி கை கால்களை திரும்ப திரும்ப முளைக்க வைத்து காட்டலாம் என்றுதான் ஷியாம் நினைத்திருந்தான் ஆனால் அதை அவன் அளவில்லாமல் செய்து கொண்டே இருக்க முடியாது அதை அவனால் நீடிக்க செய்ய முடியாது என்று தோன்றியது ஒரு கட்டத்தில் கிஷோர் கையை வெட்டிய போது அது திரும்ப வளர்வது நின்று போனது கிஷோருக்கு புரிந்துவிட்டது அத்தோடு ஷியாமின் சக்தி முடிவுக்கு வந்துவிட்டது என்று இத்துடன் ஷியாம் ஓனாய் வடிவத்தை விட்டு மனுஷ வடிவிற்கு மாறிக்கொண்டிருந்தான் கிஷோர் தனது வாழை இறுக்கமாக பிடித்து கொண்டான் ஓங்கி ஷியாமின் தலையை துண்டாக்கினான் உடலை விட்டு கழண்டு போன ஓனாயின் தலை பட்டென்று மனித தலையாய் மாறி விழுந்தது அதில் துளி கூட உயிரில்லை கிஷோர்தான் ஜெயித்தான் இத்தனை கொடூரமான சூட்சம சக்திகள் நிறைந்த மிருகத்தை கிஷோர் சாதாரண முறையில் ஜெயித்தான் அமிர்தா முரளிக்கு இது பெரும் சந்தோஷம் ஆனால் கீதாஞ்சலிக்கு ஆபத்து அவள் யாருக்கும் தெரியாமல் அங்கிருந்து நழுவி கொண்டு போக பார்த்தாள் ஏ எங்க ஓடுற உன் கணக்கு என்ன முடியல என்றான் கிஷோர் இந்த பதிவு ராஜன் லியான் பதிவேற்றப்பட்டது நைட்டிங்கேல் கிளப்பில் கிஷோருக்கும் ஷியாமுக்கும் நடந்த சண்டை பயங்கர உக்கிரமாக போய் கொண்டிருந்தது ஆரம்பத்தில் தனது இரகசிய சக்தியை பயன்படுத்தி சண்டையிட்ட ஷியாம் பின்னால் முழுமையாக ஒரு ஓனாயாகவே மாறிவிட்டான் ஆனால் கிஷோர் எதற்காகவும் அஞ்சவில்லை அவனை தீர்த்து கட்டிவிட்டான் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் அங்கிருந்து தப்பிக்க பார்த்த கீதாஞ்சலியை கிஷோர் அழைத்தான் எதுக்கு என்ன சண்டைக்கு கூப்பிட்ற கிஷோர் என்கிட்ட மோதி என்ன ஆக போகுது நீ என் கூட்டத்தை சேர்ந்த முக்கியமான ஆளுங்களெல்லாம் தோக்கடிச்சிட்ட இதுவே எனக்கு தோல்வி தான் அதையும் மீறி என் உயிரை எடுத்தா மட்டும்தான் என்ன ஜெயிச்சதா அர்த்தம்னு நினைச்சிட்டு இருக்கியா அது வேண்டாம் கிஷோர் ஏன்னா நீ நினைக்கிற அளவுக்கு எல்லாம் நான் சண்டைக்காரி இல்லை எனக்கு சுத்தமாக சண்டை தரமெல்லாம் இல்லை இருந்திருந்தா நான் இதுக்கு ஆளுங்களெல்லாம் ஏவி விட்டுட்டு இருக்கேன் நானே வந்து உன் முன்னால் நின்று சண்டை போட்டுருக்க மாட்டேன்னா நான் ஒரு பொணத்துக்கு சமைப்போ என்னை தயவு செஞ்சு விட்டுரு கண்காணாத இடத்துக்கு போயிடுறேன் என்று கெஞ்ச தொடங்கி விட்டாள் கீதாஞ்சலி அவளுக்கு கெஞ்சுதல் இதுதான் முதல் முறை அவளுக்கே அவள் என்ன பேசி கொண்டிருக்கிறாள் என்று தெரியவில்லை செத்துவிடக்கூடாது என்ற பயம் கீதாஞ்சலியை தன்னை மீறி பேச வைத்தது மூளையின் கட்டுப்படுத்தல் இல்லாமல் ஆன்மா அதன் பாட்டுக்கு பேசுவது மாதிரி இருந்தது கீதாஞ்சலிக்கே கிஷோருக்கு சிரிப்பு வந்தது நீங்கள் சொல்கிற எல்லா பாயிண்ட்டும் சரி மேடம் ஆனால் நடந்த எல்லா சண்டையும் நீங்கள் அனுப்பின ஆட்களுக்கும் எனக்கும் இல்லை எனக்கும் உங்களுக்கும் தான் அவங்களுக்கும் எனக்கும் சண்டைனா நான் தான் அமிர்தா கிடச்சதுமே போயிருப்பனே ஆனால் எதுக்கு நின்று அடுத்தடுத்த ஆட்கள் கூட சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருந்தேன் அல்லக்கைகளை முடிச்சுட்டு உங்களை மீட் பண்ணுறதுக்கு தான் நீங்கள் சண்டை போட தெரியாதுன்னுலாம் என்கிட்ட நடிக்க வேண்டாம் நீங்கள் உங்கள் ரூமுக்கு தனியாக வர கூப்பிட்டு 
எத்தனை பேரை ரகசியமாக கொலை பண்ணியிருக்கீங்கன்னு எனக்கு எல்லாமே தெரியும் ஊரே பேசுகிற செய்தி தான் அது அது மட்டும் இல்லை உங்கள் கீழே இருக்கிற ஒருத்தனால தான் இந்த பிரச்சனைன்னு இந்த விஷயத்தை என்னால் தட்டையாக பார்க்க முடியாது எல்லாத்துக்கும் காரணம் நீங்கள் தான் அவங்க அராஜகம் பண்ணால் நீங்கள் அவனுங்கள அராஜகம் பண்ண விட்டுருக்கீங்க அதான் இந்த அளவுக்கு வளர்ந்து நிற்கிது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த விஷயத்தில் முக்கியமான எதிரியே நீங்கள் தான் தப்பு பண்ணவனுக்கு அதுக்கான தண்டனை கிடச்சிருச்சு ஆனால் அதை விட தப்பு பண்ண தூண்டின ஆளுக்கு அதிகப்படியான தண்டனை கிடைக்கணும் அதான் தர்மம் என்றான் கிஷோர் கிஷோர் இல்லை நீ தப்பாக கணக்கு போட்டுட்ருக்க எனக்கு சண்டை போட தெரியாதுன்னு முதல்லே சொல்லிட்டேன் உனக்கு என்ன கொண்டே தீர்ணும்னு இருக்கு இப்போ பார்த்து என் பாதுகாப்புக்கு ஆளை எப்படி ஏற்பாடு பண்ணிக்கிறதுன்னு கூட எனக்கு தெரியல வழக்கமாக பாதுகாப்பு கொடுத்துட்டு இருந்த எல்லாரையும் நீ கொண்டுட்ட அவங்க தான் மேற்கொண்டு எனக்கு பாதுகாப்பு தேவைனா எனக்கு ஆள் ஏற்பாடு பண்ணுவாங்க இப்போ எதுவுமே இல்லாமல் தனியாக நிற்கிறேன் அப்புறம் நீ சொல்கிறது கொஞ்சம் கூட நியாயம் இல்லை நான் எனக்கு பிடிக்காத ஆட்கள் எல்லாம் கொலை பண்ணது உண்மை தான் ஆனால் அது சண்டை இல்லை சூழ்ச்சி அவங்கள அன்பாக கூப்பிட்டு கவனிக்கிற மாதிரி கவனிச்சுட்டு கண்ணை சந்த நேரம் பார்த்து கொலை பண்ணுவேன் ஒரு பறவையை கண்ணி வச்சு பிடிக்கிற மாதிரி வேலை தான் அது ஆனால் நீ நேராக போய் சிங்கத்துக்கு கூடையே சண்டை போடுற ஆள் சொன்னால் கேளு என்னோட அடியாட்களை முடித்ததுமே என்னோட கதை முடிஞ்சு போச்சு அவங்க எல்லாம் தான் என்னோட சர்வ பலமும் உடம்பு விட்டு தலையை வெட்டுனாலும் ஒன்று தான் தலையை விட்டு உடம்ப வெட்டுனாலும் ஒன்று தான் உயிர் போனது போனது தான் என்றாள் கீதாஞ்சலி நல்ல ஷேக்ஸ்பியர் நாடகம் மாதிரி ஓமையாக பேசுகிறீங்க மேடம் ஆனால் சாரி நீங்கள் எத்தனை பரிதாப வேஷம் போட்டாலும் இன்னைக்கு அது நடக்காது இங்கே நகரத்தையே ஆட்டி படைச்சிட்டு இருக்கிற கெட்ட சக்தியை எல்லாம் ஒழிச்சே ஆகணுங்கிறது நான் எப்போவோ எடுத்த சபதம் அதுக்குன்னு எனக்கு ஒரு மானசீகமான பட்டியல் இருக்கு அது நாளுக்கு நாள் நீண்டுட்டே போகுது அத்தனை புது புது ரவுடிகளும் காலங்காலமாக இருக்க ரவுடிகளும் அதிகமாக இருக்கீங்க என் வேலை அந்த பட்டியலை முடிஞ்ச அளவுக்கு குறைச்சிட்டு வர்றது அந்த வேலையை தான் நான் தீவிரமாக பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் எனக்கு இவ்வளோதான் பொறுமை நீங்கள் என் கூட சண்டைக்கு வந்து தான் ஆகணும் பல நாள் செஞ்சால் ஒரு நாள் அதுக்கான பதில் அனுபவிச்சே ஆகணும் உங்களுக்கான நேரம் இன்னைக்கு வந்துருச்சு கீதாஞ்சலி யார் உங்களுக்கு கீதாஞ்சலின்னு பேர் வச்சது முதல்ல அப்படி கூப்பிட கூப்பிட கடுப்பாக இருக்கு நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய கோல்டு பிளட்டட் கிரிமினல் இந்த பேர் உங்களுக்கு ஏதாவது பொருந்துதா சொர்ணா ராட்சசின்னு ஏதாவது பேர் வச்சிருக்க கூடாதா ரொம்ப ரொம்ப பொருத்தப்பட்டு போயிருக்கோம் நான் கீதாஞ்சலின்னு சொல்லி சவால் விடும்போது ஏதோ ஒன்றும் தெரியாத பாப்பாவை சண்டைக்கு கூப்பிட்ற மாதிரி எனக்கே கில்ட்டாக இருக்கு என்றான் கிஷோர் என்ன செய்வது என்று புரியாமல் விழித்தாள் கீதாஞ்சலி கிஷோர் ப்ளீஸ் எவ்வளோ சொன்னாலும் சரி இந்த சண்டை நடக்காது உனக்கு அதுக்கு பதிலாக நான் ஒரு ஆஃபர் பண்ணுறேன் உனக்கு நான் கோடி கணக்கில் பணம் தரேன் இது வெறும் கிளப் மட்டுமே இல்லை இது ஒரு பண குடோன் ஊரில் மாமூலில் வாங்குகிற பணம் நாங்கள் சேஃப்டிக்கு வச்சுருக்கிற பணம் எல்லாமே இங்கே தான் இருக்குது நிறைய தங்க கட்டிங் எல்லாம் வச்சுருக்கோம் அதெல்லாம் ஒட்டு மொத்தமாக சேர்த்து ஒரு கணிசமான தொகை சேரும் பல நூறு கோடி வரும் எனக்கு கணக்கு வழக்கு சரியாக தெரியாது இதையும் என்னோடய அழுங்கு தான் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் கூட வந்தனா உனக்கும் காட்டுறேன் நான் உனக்கு தர முடியாத பணமே இல்லை என்ன ஒரு தங்க முட்டை இடுற வார்த்தா நினச்சிக்கிறேன் என்னை உயிரோடு விட்டுட்டேன்னா காலகாலத்துக்கும் உனக்கு நான் பணம் கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பேன் இப்போவே என்னை கொண்டு போட்டுட்டேன்னா அதனால் உனக்கு ஆக தீரலாம் நீ வச்சிருக்கிற லிஸ்டில் இருந்து ஒரு பேர் குறையலாம் ஆனால் உண்மையிலேயே என்ன லாபம்னு நீ கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்தேன்னா ஒன்றுமே கிடையாது ஆனால் நான் உனக்கு வேறு மாதிரி லாபத்தை உருவாக்கி தர பார்க்குறேன் நீ இத்தனை வீரமான சக்தி உள்ள ஒருத்தங்கிறதுனால என் கூட சேர்ந்துரு நம்ம ரெண்டு பேருக்கும் பரஸ்பரம் உதவியா இருக்கு உங்ககிட்ட இல்லாத வீரமும் பலமும் எப்படி எல்லாருக்கும் கிடைக்காதோ அப்படித்தான் என்கிட்ட இல்லாத பணமும் எல்லாத்தையும் இப்படி ஒரே செகண்ட்லயே முடிச்சிடாத உன் வாழ்க்கைக்கும் எடுத்து என் வாழ்க்கைக்கும் எதையாவது வெட்டி கொடு அவர் தான் நான் கேட்கிறேன் என்றாள் கீதாஞ்சல் கீதாஞ்சலி நான் என்ன காசுக்கு வழி இல்லாம சுத்திட்டு இருக்கேன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கியா நம்ப மாட்டேன் நான் வேண்டான்னு நினச்சாலும் என் கையில் எப்பவும் காசு இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் ஒரு பணக்கார குடும்பம் என்னோடது ஆனால் அதிலிருந்து என்னை ஒதுக்கி வச்சுருக்காங்க ஆனால் அதை பற்றியெல்லாம் நான் கவலைப்பட்டதே கிடையாது சொல்லப்போனால் அவங்க ஒதுக்கி வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் இன்னும் ஏழையாக இருந்தேன்னு சொல்லலாம் உன்னை ஜெயிக்க முடிஞ்ச எனக்கு உன்னை மாதிரி எத்தனை பேர் இதுக்கு முன்னாடி ஜெயிச்சிருப்பேன்னு கொஞ்சம் யோசிச்சுப்பார் காசு பணம்லாம் ஒரு பொருட்டே இல்லை அதுக்கு அர்த்தமே இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் நீயும் ஒரு நாள் அழிஞ்சு சாம்பலாக போடுவேன் அந்த பணம் காசும் சாம்பலாயிடும் அது மேலே எனக்கு எந்தவித ஆர்வமும் இல்லை இப்போ ஒழுங்காக வந்து கத்
நீ சொல்றதெல்லாம் சரிதான் நீ நினைச்சா எப்ப வேணா எவ்வளவு வேணா சம்பாரிச்சுக்கலான்றது நீ போட்ட சண்டையிலிருந்தே தெரிஞ்சது ஆனா அதுக்குன்னு உன் கையில கிடைச்ச சந்தர்ப்பத்தை நீ வீணாக்கிறாத இப்படி ஒரு சந்தர்ப்பம் யாருக்குமே கிடைக்காது கீதாஞ்சலி சொல்றது ரொம்ப ரொம்ப நல்ல டீல் இது யாருக்குமே கிடைக்காது நீ கீதாஞ்சலியை அழிச்சிட்டேன்னா அவளோட சர்க்கியூட்டும் மொத்தமாக அழிஞ்சு போயிடும் இத்தனை வருஷமா அவ கீழே வச்சிருந்த எல்லா விஷயமும் காணாம கலைஞ்சு போயிடும் உடம்புல இருக்கிற சக்தியும் உலகத்தில் இருக்கிற சக்தியும் ஒன்று கிடையாது கிஷோர் உனக்கு இத்தனை பலம் கிடைக்கிறதுக்கு நீ பெரிய பாடுபட்டிருப்பேன் எங்களால் புரிஞ்சுக்க முடியுது ஆனால் உன்னால் ஒரு சொந்த சாம்ராஜ்யத்தை உருவாக்க முடியல ஒரு சொந்த சாம்ராஜ்யத்தை உருவாக்குறது அதை விட கஷ்டமான காரியம் கிஷோர் இப்போ உனக்கு அதுக்கான சந்தர்ப்பம் கிடைச்சிருக்கு இத்தனை நாள் ஊரே பார்த்து நடுங்கிட்டு இருந்த ஒருத்தங்க அவங்க ராஜ்யத்திலேயே உன்னை கூட்டு சேர்த்துக்கிறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க உனக்கு அவங்க சமம் இல்லைன்னு சொல்லி விலகிக்கிறாங்க இது மாதிரி அதிகாரத்தை கையில் எடுத்துக்கிற சந்தர்ப்பம் இனி உனக்கு கிடைக்க போகுதுன்னு சொல்ல முடியாது கிஷோர் உன் உடம்புல தெம்பு இருக்கு இப்போ ஆனால் எதிர்காலத்திலையும் அப்படியே பலம் இருக்கும் யாருமே உன்னை வீழ்த்த முடியாது அப்படின்னு நினைச்சேன்னா அது உன்னோட பைத்தியக்காரத்தன் ஒரு நாள் நீ விழுவ அப்போ உன்னை தாங்கி பிடிக்கிறதுக்கு உன்னோட அதிகாரம் இருக்கும் அதுவா உன் கையில் வந்து உட்கார்ந்துக்கிறேன்னு சொல்லும்போது நீ விரட்டி தள்ளுறது கொஞ்சம் கூட சரியில்லை நீ இந்த வாய்ப்பை கண்டிப்பாக பயன்படுத்தி ஆகணும்னு தான் நான் சொல்லுவேன் உன் பயணம் வேறான்னு எனக்கு தெரியுது ஆனால் இதையும் எடுத்துக்கிட்டு போனால் உனக்கு எந்த இழப்பும் இருக்காதுன்னு தான் நான் சொல்கிறேன் நான் சொல்கிறது உனக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் என்றான் வீமன் இங்கே பாருங்க நீங்கள் சொல்கிற அதிகாரம் அது இது எல்லாமே ஏற்கனவே கடந்து போயாச்சு அது என்னோட விஷயம் இல்லை நான் ஒரு சாம்ராஜ்யத்தை கட்டி காத்துட்டெல்லாம் ஒரே இடத்துல உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிற ஆள் கிடையாது என் பயணத்துக்கு என்றைக்குமே முடிவில்லை நான் போகிறது இலக்கே இல்லாத பயணம் அது சாகிற வரைக்கும் போய்கிட்டே இருக்கும் எனக்கு எதிர்காலத்தில் என்னை தோக்கடிச்சிடுற ஆபத்து வருதுன்னா அதை பற்றிலாம் எனக்கு கவலையே இல்லை அப்படி தோத்து போய் சாகிறத நான் பெருமையாக தான் நினச்சிக்கிறேன் அதை நான் வீர மரணமாக ஏற்றுப்பேன் அப்போ இருந்து திரும்பி பார்த்தா நான் கடந்து வந்த பாதை என் கண்ணு முன்னாடி நிற்கும் அப்போ அந்த சாவு என் மகுடத்தோட கடைசி முத்தாக இருக்கும் நீங்கள்லாம் சொல்கிற மாதிரி நான் சோம்பேறியா ஒரு ராஜ்யத்தை ஏற்றுக்கிட்டு ஒரு இடத்துல உட்காந்துட்டேன்னா அது அந்த வினாடியே என்னோட சாவு அந்த வினாடி தான் வாழ லாய்க்கில்லாதவன் ஆயிட்டேன்னு அர்த்தம் நான் ஓடிக்கிட்டே இருக்கிற வரைக்கும் தான் என் வாழ்க்கை நான் என்னெல்லாம் ஜெயிச்சேன்னு எனக்கு முக்கியமே இல்லை நான் கடந்து வந்த பாதையும் பயணமும் தான் எனக்கு அந்த அனுபவம் தான் எனக்கு முக்கியம் நான் ஜடப்பொருளை தேடி ஓடிட்டு இல்லை நான் ஒரு மனுஷன் கட்டுப்படுத்தவே முடியாத காரியங்களை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு முயற்சி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் அதான் என்னோட விளையாட்டு விதி தான் என்னோட எதிரி என் முன்னால் நிற்கிறவங்க எதிரி கிடையாது என் பயணம் வேற என்றான் கிஷோர் எப்படி சமரசம் பேசினாலும் கிஷோர் ஒத்து வர மாட்டேன் என்று உறுதியாக இருந்தான் வேறு வழியே இல்லை கீதாஞ்சலிக்கு சாவுதான் அங்கு கிடந்த கத்தி ஒன்றை கையில் எடுத்து கொண்டார் கீதாஞ்சலிக்கு சாவு நெருங்குவது தெரிந்து விட்டது அவள் உடனடியாக தன் கையில் கத்தியை எடுத்து கொண்டு கிஷோரை தாக்க தயாரானாள் அவளுக்கு திறமையே இல்லைதான் ஆனால் உயிராசை யாரை விட்டது உயிருக்கு ஆபத்தென்றால் இல்லாத விஷயமெல்லாம் அந்த வினாடி வந்து நிற்கும் அப்படி கீதாஞ்சலிக்கு முதல் தடவை ஒரு எதிரியை சூழ்ச்சி செய்யாமல் நேருக்கு நேர் சந்தித்து மோத தைரியம் வந்து விட்டது கிஷோர் கத்தியை ஓங்கிய போது அந்த கிளப்புக்குள் வேறு யாரோ நடந்து கொண்டு வரும் மோசை கேட்டது கிஷோருக்கு அது வினோதமாக இருந்தது இங்கே கடுமையான சண்டை நடந்து கொண்டிருந்த சமயம் வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருந்த ஆட்கள் எல்லாம் எப்போதோ வெளியே தலை தெரிக்க ஓடிவிட்டார்கள் அவர்கள் எதிர்பாராமல் பல கொடூரமான கொலைகளுக்கு சாட்சியாகிவிட்டார்கள் அந்த எண்ணம் அவர்களை அன்று ராத்திரி தூங்கவிடவே வாய்ப்பு கிடையாது கொலைகள் பற்றிய செய்தி வெளியே காட்டுத்தீ மாதிரி நிச்சயம் பரவியிருக்கும் தான் அது தெரிந்த யாருமே இந்நேரத்தில் உள்ளே நுழைய வாய்ப்பில்லை யாருமே இந்த திசையில் கூட தலையை வைத்து படுக்க மாட்டார்கள் ஆனால் நிச்சயம் உள்ளே நடப்பது தெரிந்து யாரோ நடந்து வருகிறார்கள் அது மட்டுமில்லாமல் அவர்கள் காலடி சத்தம் மூன்றாக கேட்டது இரண்டு கால்கள் இல்லை மூன்று கால்கள் ஆனால் அதில் ஒன்று விசித்திரமானது என்று கொஞ்ச நேரத்தில் தெரிந்தது ஒரு வயது முதிர்ந்த கிழவி ஒரு வாக்கிங் ஸ்டிக்குடன் நடந்து வந்து கொண்டிருந்தாள் அவள் நடையில் கொஞ்சம் கூட பயமில்லை ரொம்பவே மிடுக்குத்தான் தொக்கி நின்றது தரையில் வழிந்து கிடக்கும் இரத்த கலரிக்கெல்லாம் அவள் சிறிதும் பயப்படவில்லை அதெல்லாம் பார்த்து பழக்கம்தான் போல தெரிந்தது கிஷோர் அந்த கிழவியை ஆச்சரியமாக பார்த்தான் 
அந்த கிழவி யார் என்று அவனுக்கு தெரியவில்லை ஆனால் அவனை தவிர எல்லோருக்கும் தெரியும் அவள் பேர் மகிமா தாஸ் அவள் தாஸ் குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவள் அவள் வருகையை பார்த்து காளிதாசும் ரவிதாசும் பயந்தே போனார்கள் தாஸ் குடும்பத்தில் ரெண்டு செட் ஆட்கள் இருந்தார்கள் ஒன்று பழைய ஆட்கள் அதாவது வயதான ஆட்கள் இன்னொரு தரப்பு இளைய ஆட்கள் இந்த வயதான ஆட்களின் பேச்சை கொஞ்சம் கூட மதிக்காதவர்கள் இளையவர்கள் ஆனால் அவர்களின் தவறுகளையெல்லாம் திருத்தவும் பிரச்சனைகளில் இருந்து மீட்கவும் பெரியவர்கள் தான் தாஸ் குடும்பத்தில் இருந்து வருவார்கள் அப்படி வயதாகி இருந்தாலும் கழுகு கண்ணோடு நடக்கும் எல்லா பிரச்சனையையும் கூர்ந்து பார்த்து கொண்டிருக்கும் முக்கியமான நபர் இந்த பாட்டி மகிமா தாஸ் அவளுக்கு நடந்து கொண்டிருந்த இரத்த களறி பற்றி ஒவ்வொரு விஷயமும் தெரியும் அவள் அதற்கு ஆள் செட் செய்து வைத்து பார்த்து கொண்டிருந்தாள் பிரச்சனை தாஸ் குடும்பத்துக்கு சாதகமாக முடியும் என்று நம்பிதான் இத்தனை நேரம் அவள் வரவே இல்லை தெரிந்திருந்தால் அவள் எப்போதோ தலையிட்டிருக்க கூடும் ஆனால் இப்போது நிலைமை கைமீறி போய்விடக் கூடாது என்று அவளே வந்து விட்டாள் அவளை தவிர இந்த சூழலில் யாரும் யாரையும் காப்பாற்ற முடியாது கிஷோர் ஒரு மிருகத்தின் கோபத்தில் இருந்தான் அவனை அடக்கி நிறுத்த ஒரு மிருகம் தேவை மகிமா தாஸ் பாட்டியை பார்த்ததும் கீதாஞ்சலிக்கு பரமானந்தம் மகிமாமா நல்ல வேலை சரியான நேரத்துக்கு வந்தீங்க நீங்க இல்லாட்டி வேற யாரும் என்னை இப்ப காப்பாற்ற முடியாது தயவு செஞ்சு இந்த கிஷோர் கிட்ட பேசி என்னை விட்டுட சொல்லுங்க என்னை கொன்னே தீரணும்னு வெறியில இருக்கான் என்னை எப்படியாவது காப்பாத்திருங்க உங்களுக்கு கோடி புண்ணியம் கிடைக்கும் என்றாள் கீதாஞ்சலி நான் பண்ண பாவத்துக்கெல்லாம் புண்ணியம் பண்ணி கழிக்கணும்னா எனக்கு இந்த ஜென்மம் பத்தாது குழந்த அதென்ன வெக்கமே இல்லாமல் உன்னை காப்பாற்ற சொல்லி என்கிட்ட கேட்குற நீ தானே இந்த சாம்ராஜ்யத்தோட தலைவி உன்னாலேயே உன்னை காப்பாற்றிக்க முடியலன்னா உனக்கு எதுக்கு ஒரு சாம்ராஜ்யம் என்றாள் மகிமா பாட்டி கிஷோர் நைட்டிங்கேல் கிளப்பில் ஒரு பெரிய சண்டையை போட்டு முடித்தான் அதன் பிறகு கடைசி எதிரியான கீதாஞ்சலியை போட்டு தள்ளியே ஆக வேண்டும் என்று பிடிவாதமாக இருந்தான் ஆனால் கீதாஞ்சலி கிஷோரின் காலில் விழாத குறையாக மன்னிப்பு கேட்டாள் அவள் அதிகாரத்தையும் பணத்தையும் பங்கிட்டு தருவதாக சொன்னாள் கிஷோர் திடமாக மறுத்தான் ஆனால் அந்த வேளை அங்கு மகிமா தாஸ் என்ற கிழவி தோன்றுகிறாள் திட்டுகிறாள் கீதாஞ்சலியை அந்த காலத்திலலாம் ஆம்பளையாக இருந்தாலும் பொம்பளையாக இருந்தாலும் தாஸ் குடும்பத்தில் ஒவ்வொருத்தர் பின்னாடியும் ஒரு கூட்டம் இருந்தது அந்த ஒட்டுமொத்த கூட்டத்திலையும் வீரம் உள்ள ஆளாக கூட்டத்தோட தலைமையில் இருக்கிற தாஸ் குடும்பத்து ஆட்கள் தான் இருந்துட்டு வந்தாங்க அவங்க வீரத்தெல்லாம் இப்போ நினச்சி பார்த்தாலும் எனக்கு சிலிர்க்கும் அப்படிப்பட்டவங்க இருந்த குடும்பத்திலிருந்து இப்படி தகுதியே இல்லாத ஆட்களாக வந்திருக்கிறது எனக்கு ரொம்ப அவமானத்தை கொடுக்குது உன் உயிருக்கு நீ தான் பொறுப்பு அதை காப்பாற்றவே வக்கில்லைனா நீ எப்படி ஒரு கூட்டத்துக்கு தலைமையாக இருக்க முடியும் இப்படி கெஞ்சி உயிர் வாழ்கிறதுக்கு ஒரு வாட்டி வீரமாக நின்று செத்து போயிடலாம் என்றாள் மகிமா பாட்டி சொன்ன ஒவ்வொரு வார்த்தையும் கீதாஞ்சலியை கூர்மையாக குத்தியது பாட்டி நீங்கள் சொல்கிறதெல்லாம் சரிதான் நான் ஒத்துக்கிறேன் நான் வீரம் இல்லாதவ தான் உங்கள் காலத்தில் நம்ம குடும்பத்துக்கு அவ்வளோலாம் அதிகாரம் இல்லை நீங்கள் எல்லோரும் போராடி போராடி தான் அதிகாரத்தை உருவாக்குனீங்க அதனால் இயல்பாகவே உங்கள் எல்லாருக்கும் போராட்ட குணம் உண்டு நான் பிறந்ததுலேருந்தே அதிகாரத்திலிருந்து பழகினவ எனக்கு பணிஞ்சு போக தெரியாது கட்டளை போட மட்டும்தான் தெரியும் சண்டை போட தெரியாது சூழ்ச்சி பண்ணி ஆளை கொல்ல தான் தெரியும் தலைமை பொறுப்புன்றது அந்தந்த வேலைக்கு தகுதியானவங்களை தேர்ந்தெடுத்து வச்சுக்கிறது தான் அதை நான் இதுவரைக்கும் சரியாக தான் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் எனக்கு கிஷோர் மாதிரி பெரிய எதிரியெல்லாம் இருந்ததில்லை அதனால் நகரத்தோட கணிசமான பகுதியும் மாஃபியா பிஸ்னஸும் என்னோட கட்டுப்பாட்டில் இத்தனை நாள் இருந்தது எதிரியாக வர இருந்த ஆட்களையும் நான் சூழ்ச்சியால் கொண்டு இருக்கேன் என் எதிரிகளும் என்னை சூழ்ச்சியால் ஜெயிக்க நினச்சாங்க ஆனால் அதில் நான் தான் கைதேர்ந்த ஆளுங்கிறதுனால என்னை அவங்களால் தாக்கு பிடிக்க முடியல ஆனால் கிஷோர் வந்த உடனே பட்டாசு மாதிரி வெடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டான் முதல்ல அவனுக்கு சீலன் கூட தான் பிரச்சனை இருந்தது அவனை முடிச்சுட்டு மற்ற ஆளுங்களெல்லாம் முடிச்சுட்டு ஒவ்வொருத்தராக காலி பண்ணி கடைசியில் இப்போது என் கதையை முடிக்க பார்க்குறான் எத்தனை பணத்தை நீட்டுனாலும் வாங்க மாட்டேன்னு சொல்லிகிட்டு இருக்கான் இந்த மாதிரி ஒரு ஆளை நான் இதுக்கு முன்னாடி டீல் பண்ணதே இல்லை எனக்கு உயிர் பயம் வந்துருச்சு என் சாவு பக்கத்தில் தான் இருக்குன்னு தெரியுது அதிலிருந்து தப்பிச்சு ஓட பார்க்குறேன் 
இந்த சந்தர்ப்பத்தில் மட்டும் என்னை எப்படியாவது காப்பாற்றி விட்டுட்டீங்கன்னா நான் காலம் பூரா உங்களுக்கு நன்றி கடன் பட்டிருப்பேன் என்றாள் கீதாஞ்சலி கீதாஞ்சலி சொன்னதையெல்லாம் கேட்டு மகிமா பாட்டிக்கு கொஞ்சம் கூட மனம் இலகியதாக தெரியவில்லை அவள் தன் தோரணையை இறுக்கமாகவே வைத்திருந்தாள் அவளுக்கு இந்த தலைமுறையினர் மேல் அத்தனையாக எல்லாம் மதிப்பு கிடையாது அவள் பார்வையில் அடுத்ததாக பட்டது ரவிதாசும் காளிதாசும் ஓ இந்த ரெண்டு தடிமானுங்களும் இங்கேதான் நிற்கிதுங்களா இதுங்க எதுக்கு தெரியுதுன்னே தெரியல நான் வரத்துக்கு இவ்வளோ நேரம் முன்னாடியே இங்கே நின்றுட்டுருக்கீங்க ஏன் நீங்கள் குறுக்கால விழுந்து கீதாஞ்சலியை காப்பாற்றிருக்க கூடாதா யாராவது வெளியிலிருந்து காப்பாற்ற வருவாங்கன்னு சொல்லிட்டு இவ்வளோ நேரம் என்ன பூ பறிச்சுட்டு இருந்தீங்களா என்று கத்தினாள் கிழவி மகிமா இல்லை அப்படி இல்லை பாட்டி நாங்கள் இந்த மாதிரி சண்டையெல்லாம் வழக்கமாக இறங்குறதே கிடையாது ஆனால் இதுக்கு முன்னாடி கிஷோர் கிட்டே நாங்கள் மோதுறது உண்டு அவனை எங்களால் சரியாக ஜெயிக்கவே முடிஞ்சதில்லை ஒவ்வொரு வாட்டியும் எங்களை தோக்கடிச்சுக்கிட்டே இருப்பான் அவனை எங்களால் ஜெயிக்க முடியல ஆனால் அவனை யாராவது ஜெயிச்சிருவாங்கன்னு எங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை கிஷோர் ஏதாவது ஒரு சண்டையில் மாட்டிக்கிட்டா எங்களுக்கு அது எப்படியோ தெரிய வந்துடும் அதில் அவன் ஜெயிக்கிறானா இல்லை எதிராளி ஜெயிக்கிறானான்னு பார்க்குறதுக்காகவே நாங்கள் போயிடுவோம் இதை சொல்ல கொஞ்சம் அசிங்கமாக தான் இருக்குது ஆனால் எங்களால் ஜெயிக்கவே முடியாத ஒரே எதிரி கிஷோர் மட்டும்தான் அவனை எங்களால் நேரில் நின்று ஜெயிக்க முடியாது ஆனால் அவனை ஜெயிக்கிறவன் வழியை ஃபாலோ பண்ணலான்னு நாங்கள் தேடிக்கிட்டு இருக்கோம் தயவு செஞ்சு இந்த பிரச்சனையில் எங்களை இழுத்து விட்டுறாதீங்க சத்தியமாக கிஷோர் கூடலாம் நேருக்கு நேராக நிற்கிற திறமை இப்போ எங்ககிட்ட இல்லை என்றார்கள் தாஸ் சகோதரர்கள் மகிமா பாட்டி அவர்களை இழிவாக பார்த்தாள் இந்த மாதிரி உதவா கரைகளை வைத்து கொண்டு தாஸ் குடும்பத்தின் பெருமை எதிர்காலத்தில் என்னவாகும் என்று அவள் வருத்தப்பட்டாள் அவள் அடுத்தடுத்த ஆளை பார்த்து கொண்டே போனபோது தரையில் விழுந்து கிடந்த சீலனை பார்த்தாள் சீலன் இன்னும் செத்து போயிருக்கவில்லை அவன் உயிரை கையில் பிடித்து வைத்திருந்தான் ஒளிஞ்சு ஓடி பதுங்கிட்டு நிற்கிற உங்களெல்லாம் பார்க்கும்போது சண்டைன்னு மோத முன்னாடி போன இந்த பையனை நான் ரொம்ப மதிக்கிறேன் நீங்கள் யாரும் இருந்தாலும் செத்தாலும் எனக்கு கவலை இல்லை ஆனால் இந்த சீலன் இருக்கணும் நீங்கள்லாம் சேர்ந்து இவனை ஹாஸ்பிட்டலில் சேர்த்துட்டு வந்துடுங்க என்றாள் மகிமா பாட்டி ஒரு நிமிஷம் இங்கே நான் ஒருத்தர் இருக்கேன்னு யாருக்குமே ஞாபகம் இல்லையா என் பேர் கிஷோர் என்னை பற்றி தான் இவ்வளோ நேரம் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாங்க நான் இங்கேருந்து யாரையும் போக விடுறதா இல்லை இங்கே யாரும் போகிறதுனா போய்க்கலாம் ஆனால் கீதாஞ்சலி இங்கேருந்து போக முடியாது இங்கே இப்போ தான் அவளோட வாழ்க்கை முடிய போது என்றான் கிஷோர் தம்பி கிஷோர் உன் வீர தீர பராக்கிரமத்தை பற்றியெல்லாம் நான் நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கேன் இப்போ நேர்லேயும் பார்த்தாச்சு நீ இந்த மாதிரி நினச்சதுமே எல்லாம் எல்லாரையும் கொண்டுட்டு இருக்க முடியாது கீதாஞ்சலிக்கு திறமை இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால் எங்கள் குடும்பத்தில் ஒவ்வொரு ஆளும் எங்களுக்கு முக்கியம் அவங்க ஒருத்தங்களை நம்பி பல பல தொழில்களும் வேலைகளும் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு ஒரு ஆளோட மதிப்பு நீ நினைக்கிற மாதிரி இல்லை இன்னைக்கு அவங்க கோடி ரூபாய் இழந்தாலும் பரவாயில்ல ஆனால் நாளைக்கு அவங்க கிட்ட கோடி கணக்கில் இருக்கிற இந்த பணம் காசு மொத்தத்தையும் கூட நீ எடுத்துக்க நூறு கோடி இருந்தா நூறு கோடியை கூட எடுத்துக்க அதை பற்றி எங்களுக்கு ஒரு கவலையும் இல்லை ஆனால் நீ நினைக்கிற மாதிரி கீதாஞ்சலி எல்லாம் நினைச்ச உடனே கொண்டு போட்டுட்டு போயிட்டு இருக்க முடியாது இதுதான் கீதாஞ்சலி கிட்ட நீ மோதுறது கடைசி தரவியாக இருக்கணும் அதுக்கு உனக்கு தேவையான பணம் அண்டர்கிரவுண்டில் ஒரு லாக்கரில் இருக்கும் அந்த லாக்கரில் கீதாஞ்சலி கொடுக்குற கோடை போட்டால் போதும் எல்லா பணமும் உனக்கு தான் அதான் நான் இப்போதைக்கு செய்ய முடிஞ்சது வீணா கீதாஞ்சலி எல்லாம் கொல்ல போறேன்னு சொல்லிக்கிட்டு உனக்கு ஆபத்தை நீயே வளர்த்து தொலைக்காத இங்கே இப்போ வேணா நீ பெரிய வீரனாக இருக்கலாம் ஆனால் எங்கள் ஒட்டுமொத்த அதிகாரத்துக்கு முன்னாடி நீ ஒரு எறும்பு மாதிரி நாங்கள் உன்னை பகைச்சிக்கிட்டா நீ இருக்கிறதும் தெரியாது செத்ததும் தெரியாது ஒழுங்காக வழிவிடு என்றாள் பாட்டி மகிமா பாட்டி உங்கள் வீர தீர வாய்ச்சவடலாம் கேட்டு எனக்கு அப்படியே சிலிர்த்து போச்சு உங்கள் குடும்பத்தில் எல்லாருக்கும் இந்த திறமை இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் அதனால தான் வாய்ஜாலம் பண்ணி உங்களுக்குன்னு ஒரு தனி பயத்தை உருவாக்கி வச்சுருக்கீங்க போல் இருக்குது அதை பற்றியெல்லாம் எனக்கு சுத்தமாக்குற இல்லை நான் ஒரு வாட்டி தீர்மானித்தா தீர்மானித்தது தான் கீதாஞ்சலிக்கு சாவுனா சாவு தான் குறுக்க நீங்கள் வந்தால் உங்களுக்கும் சாவு தான் கடைசியாக சொல்லிட்டேன் அதுக்கு மேலே உங்கள் இஷ்டம் என்றான் கிஷோர் இந்த பேச்சு பாட்டி மகிமாவை ரொம்பவே சீண்டி விட்டது அந்த பாட்டி கிஷோரை நெருங்கி வந்தாள் அவள் என்ன சொல்ல போகிறாள் என்று காத்து கொண்டிருந்தான் அப்போதுதான் பாட்டி கம்பின் உதவி இல்லாமல் நடப்பதை கிஷோர் கவனித்தான் அந்த கம்பை வாக்கிங்குக்காக வைத்திருக்கவில்லை அந்த பாட்டி சும்மாதான் ஸ்டைலுக்காக வைத்திருக்கிறார் என்று தெரிந்தது பாட்டி அந்த கம்பை நடுவில் பிடித்ததும் 
அது இரு பக்கமும் நீண்டு கொண்டு ஒரு சிலம்பு கம்பு போல ஆனது பிறகு அவர் மீண்டும் ஏதோ செய்ய ரெண்டு பக்கமும் கத்தியானது அந்த வினாடி கிஷோர் திகைத்து போனார் கிஷோர் நல்ல வேளையாக ஒதுங்கி கொண்டான் ஏதோ ஜாவலின் த்ரோ கம்பை எறிவது போல அந்த பாட்டி அசால்ட்டாக அதை கிஷோர் மீது தூக்கி எறிந்தது அவன் இருக்கும் இடத்தில் அந்த வாக்கிங் ஸ்டிக் ஈட்டி குத்தி நின்றது அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த பாட்டியின் வேகத்தை பார்த்து கிஷோர் இன்னும் மலைத்து போனான் அத்தனை வேகம் உள்ள ஒரு வயதானவளை இதற்கு முன் கிஷோர் பார்த்ததே இல்லை கிஷோருக்கு சற்று முன்னாடி பாட்டியும் கீதாஞ்சலியும் அந்த கால தாஸ் குடும்ப பெண்களை பற்றி பேசி கொண்டது நினைவுக்கு வந்தது அவர்களெல்லாம் இயல்பிலேயே வீரம் கொண்டவர்கள் அவர்கள் தாங்கள் வைத்திருந்த குழுவில் யாருமே ஜெயிக்க முடியாத அளவுக்கு வீரம் உள்ளவர்களாயிருந்தார்கள் என்று பாட்டி சொல்லியிருந்தார் பாட்டியும் அதே போல ஒரு வீரம் மிக்கவள் என்று கிஷோருக்கு தெரிந்தது மகிமா பாட்டி அந்த பிளேடு சிலம்பத்தை சுழட்டி சுழட்டி கிஷோரை தாக்க பயன்படுத்தினாள் அவள் சண்டையிடும் வேகம் எல்லோருக்கும் மலை பூட்டியது வயதெல்லாம் வெறும் நம்பர்தான் ஆனால் திறமை என்பது நாளுக்கு நாள் கூடிக்கொண்டே போகும் என்பதற்கு உதாரணமாக அந்த பாட்டி இருப்பது போல் எல்லோருக்கும் திகைப்பாயிருந்தது அது மட்டும் இல்லாமல் பாட்டி பயங்கரமான வெறியுடன் கிஷோரோடு போரிட்டு கொண்டிருந்தாள் கிஷோருக்கு ஏன் இன்று தொடர்ந்து இத்தனை சண்டை நடக்கிறது என்று இருந்தது சற்று முன்தான் ஒரு விசித்திர ஓனாய் மனிதனோடு போரிட்டு ஜெயித்தோம் இப்போது என்னவென்றால் ஒரு பாட்டி ஈவிரக்கம் இல்லாதவளாய் கிஷோரை கூறு போட கத்தி வீசி வருகிறாள் ஒரு ஆளை இரண்டாக வெட்டிவிடும் கத்தி சிலம்பத்தை போன்ற ஒன்றை அவள் கையில் சுழற்றி போராடினாள் அதை எப்படி அவள் கையை வெட்டிவிடாமல் பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கிறாள் என்பதே வியப்பாக இருந்தது கிஷோர் அந்த பாட்டியால் இத்தனைதான் முடியும் என்று கற்பனை வைத்திருந்தான் ஆனால் அதற்கு மேலே இருந்தது அவள் திறமை பாட்டி தன் வேகத்தில் தன்னையே தோக்கடித்து விடாப்படியாக முன்னேறி வந்து கொண்டிருந்தாள் கிஷோருக்கு டேபிளில் வைத்திருந்த சில தட்டுகள் தான் கேடயமாக இருந்து உதவின அதை வைத்தே கிஷோர் லாவகமாக தப்பித்து கொண்டிருப்பதை பார்த்து கடும் கோபமடைந்த பாட்டி கடுமையாக கத்தி சிலம்பத்தை சுழட்டினாள் கிஷோர் கையில் இருந்த உலோக பிளேடு வெட்டுப்பட்டு துண்டானது அது மட்டும் இல்லாமல் கிஷோரின் கை நரம்பும் கூட கட்டாகிவிட்டது இப்படியே போனால் தானும் சாக நேர்ந்துவிடும் என்று கிஷோர் அறிந்தான் பாட்டி பாட்டியாகவே இல்லை அவள் போரிடும் வேகத்தில் ஒரு இளமை சாயல் தெரிந்தது இந்த தள்ளாத வயதில் கூட இத்தனை உக்ரமாக போர் செய்ய முடிகிறதென்றால் தன் இளமை காலத்திலெல்லாம் பாட்டி எப்படி இருந்திருப்பார் என்று கிஷோர் நினைத்து பார்த்தான் அதை முழுதாக யோசிக்க கூட விடாத அளவுக்கு பாட்டியின் தாக்குதல் வேகமாயிருந்தது கொஞ்சம் மனம் அசந்தால் கூட உயிரை குடித்து விடுவாள் என்று தெரிந்தது ஒரு முறை அந்த வாக்கிங் ஸ்டிக்கை கூர்ந்த ஈட்டி போன கிஷோரின் மீது பாய்ச்ச வந்தபோது கிஷோர் திகைத்தான் மகிமா பாட்டிக்கு அந்த வாக்கிங் ஸ்டிக் ஆயுதத்தை கிஷோரின் இதயத்துக்குள் பாய்ச்சி மறுபக்கம் வெளியே எடுக்க வேண்டும் அந்த வயதிலும் எத்தனை உக்கரமான கற்பனையை கொண்டு அந்த பாட்டி போரிடுகிறார் என்று கண்டு கிஷோருக்கு திகைப்பாக இருந்தது அவளிடம் மாட்டாமல் இருப்பது கஷ்டமாக இருந்தது ஒரு முறை அந்த கத்தியை கையில் பிடித்து தடுத்து அவளை தாக்க பார்த்தான் ஆனால் பாட்டி அதிலிருந்து தப்பித்தாள் கத்தி கம்பின் ஒரு முனையையும் கிஷோர் மறு முனையையும் பிடித்து கொண்டிருந்தார்கள் ஆனால் கண்ணசந்த நேரம் பார்த்து பாட்டி அந்த கத்தியை கிஷோரின் பிடியில் இருந்து இழுத்து விட்டாள் கிஷோரின் கைக்குள் ரணகாயம் பாட்டி எப்படி தாக்க இருக்கிறாள் என்பதை எதிராளியை யோசிக்க விடுவதே இல்லை வேறு எதன் மீதோ கவனத்தை திசை திருப்பி அவனை எதிர்பாராத விதத்தில் தாக்குகிறாள் இந்த வயதில் இந்த வேகமும் வினாடிக்குள் தீர்மானிக்கும் திறனும் கொண்டிருக்கும் பாட்டி எத்தனை கடுமையாக தனது வித்தையை பயின்றிருக்க வேண்டும் என்று கிஷோர் நினைத்தான் மறு வினாடி பாட்டியிடமிருந்து அடி விழுந்தது அவள் தொடர்ந்து வெட்ட சுழட்டி கொண்டு வந்தபோது கிஷோர் கோபத்தில் அவள் கையில் இருந்த சிலம்பு கம்பை பிடுங்கி எரிந்து விட்டான் ஆனால் அடுத்தது அவனுக்கு விழுந்தது மரண அடிகள் பாட்டி முஷ்டி சுருட்டி கிஷோரை வாங்கு வாங்கு என்று வாங்கினார் அவள் கை முஷ்டி எலும்புகள் கூறாக இருந்தது அது மட்டுமில்லாமல் அதிலிருந்து விழும் அடிகள் இரும்பாக இருந்தது 
கிஷோர் திக்கு முக்காடி போனார் கிஷோரின் எதிராளி எல்லோருக்கும் இதை பார்த்து பயங்கர சந்தோஷம் கூட பயமும் இத்தனை சக்தி வாய்ந்த ஒரு பாட்டியை எத்தனை நாள் பொருட்படுத்தாமல் நடத்தியிருக்கிறோம் என்று நினைத்து திகைத்தார்கள் அவள் அதையெல்லாம் மனதில் போட்டு குவித்து வைத்துவிட்டு ஒரு நாள் பதிலுக்கு ஒரு குத்து விட்டிருந்தால் என்ன ஆகியிருக்கும் என்று கற்பனை பண்ணி பார்க்கவே குத்து வாங்கிய மாதிரி இருந்தது அதற்கு மேலும் பாட்டியாரை தன்னை வெல்லவிடக் கூடாது என்று தீர்மானித்து அவன் சண்டையின் வேகத்தை கூட்டினான் இப்போதுதான் கிஷோரும் பாட்டியும் ஒருவித சமநிலையோடு சண்டை போட்டுக் கொள்ளத் தொடங்கினார்கள் இப்போது கிஷோரின் கை மெல்ல ஓங்கத் தொடங்கியது அவன் பாட்டி என்று இரக்கம் காட்டினான் அவளை அத்தனையாக அடிக்காமல் விட்டான் முதலில் அவளை அவனுக்கு நிகரான ஒரு எதிரியாக நினைத்து கொண்ட போதுதான் அந்த சண்டையின் ஆற்றல் கூடியது அது அந்த கிழவிக்கும் த்ரில்லிங்காக இருந்தது நிஜமான ஒரு வீரனோடு போரிடும் குஷியில் அவள் புலி பாய்ச்சலோடு சண்டை செய்தாள் கிஷோர் அடிபட்டு பறந்து போய் விழுந்தான் ஆனால் அடுத்த வினாடியே எழுந்து வந்து சண்டை செய்ய தொடங்கிவிட்டான் வேக வேகமாக கை சண்டையில் கிஷோர் ஒரு கட்டத்தில் திடீரென பாட்டியின் முகத்திலேயே ஒரு குத்து விட்டான் பாட்டிக்கு பல் செட்டெல்லாம் இல்லை ஒரிஜினல் பல்தான் ஒரு பல் அதன் மேல் வரிசையில் இருந்து எகிரியது அப்படியே அடுத்த பக்கம் ஒரு அடி அதிலும் ஒரு பல் ஈரை விட்டு கழட்டி கொண்டது அப்போது திடீரென பாட்டிக்கு என்ன தோன்றியது என்று தெரியவில்லை அவள் சண்டையை நிறுத்திவிட்டு சும்மா நின்றாள் மீண்டும் இரண்டு சுருட்டிய முஷ்டிகளையும் தன் முகத்துக்கு நேரே ஏற்றி பிடித்து கொண்டு கிஷோரை வரச் சொல்லி சைகை காட்டினாள் கிஷோர் ஓடி வந்து பாட்டியை தாக்க இருந்த கடைசி நேரத்தில் பாட்டி தனது முஷ்டியை கீழே போட்டுவிட்டார் அதை கிஷோரே எதிர்பார்க்கவில்லை பாட்டி தனக்கு வர இருந்த சாவை மனமுவந்து ஏற்றுக்கொண்டார் தரையில் விழுந்த மகிமா பாட்டி பிறகு எழும்பவே இல்லை கிஷோர் அவளை ஒரு கணம் வியந்து பார்த்தான் பிறகு பாட்டியின் வாக்கிங் ஸ்டிக் ஈட்டியை தூக்கி கீதாஞ்சலியின் கண்ணை நோக்கி எரிந்தான் 